Jini Shehna mwanamke mrembo mtoto wa mfalme wa bahari ya dhahabu. Anatokea kumpenda Mustafa kwa muda mrefu na kumsaidia mambo mengi bila kujitambulisha kwake kwa vile tu muda wake wa kuingia katika mapenzi ulikuwa bado. Baadaye anarudi kwao kwa ajili ya mandalizi ya kuvunja ungo. Sasa muda huo Mustafa anautumia kumooa mkewe Husna bila kujua kuna kiumbe kinachompenda sana na kimemsaidia mambo mengi mazito bila kujitambulisha au kuyasema mapenzi yake mazito. Sasa baada ya kukaa ujinini anarudi duniani na kukuta kipenzi chake ameoa mwanamke mwingine. Kitendo hicho kinamuumiza sana Shehna binti mrembo na kuilaumu familia yake kumchelewesha kujitambulisha kwa mwanaume ampendaye. Pamoja na kukuta ameshawa mwanamke mwingine, anawapia moyo wake hawezi kumpoteza Mustafa mwanaume aliyeamini ndo amesha yake. Alipanga kutumia matatizo ya Mustafa ili kupata anachokitaka. Kwa vile ndoa sasa alikosa na pia hakutaka kuishi ukewenza kutokana na kuwa jini na mkewe ni mwanadamu. Shida yake kubwa ilikuwa ni kupata kumbukumbu kutoka kwa Mustafa. Hivyo alipanga kuzaa naye na kumwacha na ndoa yake. Baada ya kufanikiwa kumpata Mustafa, mwanaume wa maisha yake, anagundua hana furaha baada ya nyumba yake kukosa mtoto. Anajitolea kumpatia mtoto kwanza yeye kupitia mkewe Husna kisha na yeye apatie ujauzito kutimiza ndoto yake na kuzana mwanaume wa kibinadamu. Sasa licho kipanga kilikuwa na tofauti baada ya kumpatia dawa ya kupata ujauzito mke wa Mustafa iliyofanya kazi kama ilivyotakiwa. Lakini kutokana na kiburi na dhalau cha mke wa Mustafa alikwenda kinyume na masharti kuhusiana na mimba ya muujiza aliyoipata na kusababisha ujauzito ule kutoka. Sasa kwa vile masharti yalikuwa kwanza apate Husna ndipo apate Shaina. Sasa baada ya Husna kuharibu zoezi lile Zam iligeuka kuwa ya Shehna ambaye alishika ujauzito kwa sharti la kumpatia ujauzito mwingine ya Husna baada ya mwanae kufikisha mwaka mmoja. Sasa baada ya Shehna kupata ujauzito, airudi ujinini kulea mimba yake mpaka muda ulipofika wa kujifungua na kujifungua watoto mapacha watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Sasa wazazi wake Shehna walimzuia kutoka wala kukutana na mpenzi wake mpaka watoto watimize miaka mitatu. Hapo ndipo ruksa kwenda kuwaona ujinini na baada ya miaka miwili baadaye ndipo Shehna angetoka rasmi ujinini na kurudi kwa wanadamu. Sasa wakati akisubiri muda utimie ili mke wa Mustafa apate ujauzito, hali inakuwa mbaya kwa Mustafa baada ya familia yake kuja juu tena kutaka mtoto baada ya muda kukatika bila dalili zozote za kupatikana. Wameamua kuingilia kati ndoa ya mtoto wao na kutaka achane na Husna ili awe mwanamke mwingine. Sasa kwa vile Mustafa hakuwa na mawasiliano yote na Shehna, aliamini kabisa ndoa yake ingevunjika japo kuwa alitoa angalizo la muda kama mkewe hatashika ujauzito, basi ruhusa kuivunja ndoa yake kwa kuamini anaweza kupata mawasiliano toka kwa mpenzi wake Shehna. Anachanganyikiwa asijua atafanya nini na mtu aliyekuwa akimtegemea hajui atampataje. Taarifa ya mateso ya moyo wa Mustafa zinamfikia Shehna chini ya bahari huku akiona ndoa ya mpenzi wake matatizo anayoyapitia. Sasa japokuwa alikuwa na siku mbili toka ajifungue, aliwaomba wazazi wake wakubali amsaidie mpenzi wake ili kuyokoa ndoa yake. Wazazi wanamkubalia kwa sharti la kutowaona watoto. Mustafa alichukuliwa na kupelekwa chini ya bahari ambako anakutana na mpenzi wake ambaye anamueleza jinsi ya kuyokoa ndoa yake kwa dharura na kukabiliana na jambo lile libaki siri yao. Sasa baada ya kila kitu kwenda kama kilivyopangwa, Husna anajifungua mtoto wa kiume. Mustafa ambaye anakaa miezi mitatu na kuchukuliwa na mama yake. Husna aliumia kumpoteza mwanae, lakini siri ilibakia kwa mumewe aliyekuwa akijua nini kinaendelea. Sasa Japo kuwa mtoto alitoweka, familia mumewe ilipoa kwa kuamini mkwe wao si mgumba kama alivyodhania mwanzo. Sasa kitendo cha kupata mtoto kilituliza ndoa yake. Baada ya kutimia kwa mwaka mmoja kwa mtoto wa Shehna, Husna alibebo ujauzito wa kawaida kama alivyoahidiwa. 
Sasa muda ulipofika alijifungua mtoto wa kiume aliyempenda sana na kumlinda muda wote na kutumuamini mtu yote. Basi Maisha aliendelea huku Mustafa akiwa na hamu ya kuona watoto wake ambao alisikia wapo. Shahina japokuwa naye aliumizwa na mateso ya moyo ya mpenzi wake kutaka kuona watoto wake. Alijitahidi kuwabembeleza wazazi wake juu ya mpenzi wake kwenda kuwaona wanae kabla ya miaka mitatu. Wazazi wake walikataa kata kata kwa kumweleza. Hatuwezi kuendelea kuvunja sheria ya ujinini kwa ajili ya mpenzi wako. Mama, lakini kumbuke yule ndiye baba wa mtoto wangu. Hivu nafikiri atateseka kwa mda gani? Kwani ni damu yake kwa nini asije sasa kuona hata mara moja? Shehina, tulivunja sheria kuokoa ndoa ya mzazi mwenzio. Lakini sasa hivi hatuwezi tena, eh? Sasa kutoaona watoto wake hawezi hawezi kufa. Bahati nzuri sasa hivi ana mtoto mwingine anayefanana sana na kaka yake Sultan. Mm, sawa mama. Usinungunike sana. Bado mwaka na nusu Mustafa aje kuwaona wanae. Mama, basi naomba aje hata usingizini, aone wanae na kumrudisha. Shehina, haiwezekani ivumilia basi mwanangu. Shehina pamoja na kupendwa sana na familia yake lakini wazo lake lilikataliwa na wazazi wake. Hakuwa na jinsi, naye aliumia kila alipoesikia mateso ya moyo wa mpenzi wake. Sasa wakati Mustafa akiweza jinsi ya kuwaona wanae, akiamini ndoa yake imetulia. Hakujua upande wa pili kulikuwa na moto uliokuwa ukifukuta. Dada zake Mustafa waliamini kabisa wifi yao ni mgumba. Hivyo alianza kumtafutia kaka yao mwanamke mwingine kwa kumpa matumaini ya kuolewa na kaka yao kwa kumtoa Husna mke wa Mustafa ambaye alionekana mgumba. Sasa waliamini muda aliotoa kaka yao utakatika bila dalili zozote kwa wifi yao na familia kuivunja ndoa rasmi. Lakini walipatwa na mshtuko kusikia wifi yao kashika ujauzito na baada ya muda mfupi alijifungua. Ilikuwa ni pigo kwao, lakini walimhakikishia mwanamke waliyemchagulia kaka yao lazima ataingia ndani ya ndoa kwa njia yote. Sasa upande wa Husna alimuomba Mungu amkuzie mwanae baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Kila alipokaa, Husna alimkumbuka Shehina, mwanamke aliyemuona kiumbe wa ajabu mwenye roho ya peke yake kwa kumpigania siku zote za maisha yake katika kuhakikisha ndoa yake inakuwa na furaha. Hakuamini kama angepata tena ujauzito baada ya kufanya kosa lakini alimsamee na kumpatia dawa aliyopata tena ujauzito ambao mtoto wake alipotea katika mazingira tata. Lakini bado Shehna alimpigania na kumpatia dawa na kuweza kupata ujauzito mwingine uliompa mtoto ambaye alimlea kama mboni ya jicho. Hakumwamini mtu yote hasa asiyemfahamu. Alitamani kumuona Shehna na kumshukuru kwa yote aliyomfanyia. Katika maisha yake alibahatika kusikia sauti yake lakini hakuwa kumuona. Alitamani sana kumuona lakini kila alipomuulizia mumewe hata muona vipi? Alimdanganya kuwa Shehna amesafiri. Alipanga kumpa zawadi kubwa pindi atakapokutana naye kama shukrani kwa kumjali kwa hali na mali. Sasa upande wa pili wifi zake hawakukubali kushindwa bwana. Walipanga mikakati mizito kuhakikisha wanamtoa ndani Husna na shoga yao kuingia ndani. Walikuwa na mpango wa kumtoa Husna ndani kwa kushirikiana na shoga yao bila wazazi wao ambao hawakuwa na matatizo na Husna toka alipopata mtoto wa kwanza aliyepotea kwa kuibiwa. Sasa kupata ujauzito kwa mara ya pili na kujifungua lilikuwa ni pigo lingine kwa wabaya wake. Hawakutaka kabisa jambo hilo. Wakakaa kikao cha dharura baada ya kaka yao kupata mtoto wa pili aliyekuwa kama pacha wa mwanzo. Asi jamani tutafanyaje? Sada mdogo wa Mustafa aliuliza baada ya kuona mpango wao kama unafeli. Yaani hata sijui. Mwanzoni hata mama alitunga mkono. Lakini nashangaa kubadilika baada ya wivu kupata mtoto wa kwanza. Zinduka dada yake Sada alisema hivyo. Asa tutafanyaje? Sikitu shoga yao aliuliza. Ah, tuna kazi ya ziada kwa vile tulikuwa tukimtegemea mama naye kalidhika hafikiri chochote wakati yeye ndiye aliyesema tukutafute. Kila tukimuuliza anasema basi tena. Zinduna alisema hivyo. Hivi, mnajua nimekataa kuolewa kwa ajili ya kaka yenu? Hivi mnafikiri mimi nitakuwa mtu aina gani jamani baada ya kuwakataa wanaume kibao? Sikitu aliuliza. Wifi, na kuhakikishia yule mwanamke atatoka ndani usijali. Sada 
alimhakikishia wifi yake mtarajiwa. Kwa hiyo tutafanyaje? Aliuliza. Nimepata wazo. Zindu na wazo gani? Tutafute dawa ya kuharibu kizazi cha yule mwanamke. Hmm. Sasa hata kikitoka bado tutaweza kumtoa ndani kwa vile tayari ana mtoto. Hmm. Hmm. Sikiliza. Mpango wangu baada ya kumtoa kizazi tunamuua yule mtoto. Hivi nafikiri nani atamvumilia zaidi ya kuachika na wewe kuingia ndani. Zinduna alimpa mpango wake. Hmm. Hmm. Kazi ipo. Hatuna jinsi. Wao wanajifanya kujua. Sasa si tunamwaga mboga baada ya wao kumwaga ugali. Sada alisema hivyo. Sikitu akauliza. Hmm. Kwa hiyo kazi hiyo tunaanza lini? Kesho asubuhi tunakwenda kwa mtaalamu afu John tunaanza kazi ndani ya wiki hii tuwataka matukio mawili kwa wakati mmoja la kuharibu mfuko wa kizazi na kifo cha mtoto wao. Mm. Hapana tusifanye vyote kwa wakati mmoja. Unaweza kushtuka. Tutatakiwa kutoa mfuko wa uzazi kwanza. Alafu mtoto yeye tutamalizia wakati wote. Sada alitoa wazo hilo, walikubaliana kwenda kutafuta dawa ya kutoa mfuko wa uzazi na kumuua mtoto wa kaka yao ili tu mtu anemtaka aingie ndani. Sasa sikitu alioeleza kuna mganga mmoja anamfahamu kwa kingekuwa kazi ndogo. Hivyo wangekwenda huko na kila kitu kingekwenda kama kilivyopangwa. Siku ya pili mdogo wa Mustafa na shoga yao sikitu walikwenda nje ya mji kwa mganga ili kumdhuru wifi yao ili tu kumtoa ndani wanempenda aingie ndani. Sasa baada ya kusafiri kwa saa tatu walifika sehemu ambayo walikodi pikipiki na kutembea tena kwa nusu saa kisha walitembea kwa miguu tena kwa saa moja kufika kwa mganga mganga alikuwa anakaa kwenye mlima ambao safiri wote ulikuwa haufiki zaidi ya kushia mwanzo wa mlima kisha unatembea kwa miguu sasa walijikuta wamefika kwa mganga saa saba na nusu mchana juu ya nyumba ya mganga kulikuwa na bundi aliyekaushwa kutokana na kutembea kwenye jua kali walifika wamechoka sana Walipumzika kwa nusu saa ndipo alipata nafasi ya kuona na mganga kijogo. Mzee aliyekuwa amenyoa nywele kichwa kizima na kuacha kati kati ya utusi kama upanga wa jogo. Begani kwake kulikuwa na bundi aliyekuwa ametulia huku akizungusha shingo yake iliyokuwa ikizunguka kama pia. Sasa kwa vile mzee kijogo alikuwa akikaa pembeni kabisa ya mto Kibwa aliweleza wateja wake kuwa kazi yao itaanza saa mbili jioni wakati jua linamaliza safari zake. Japo hawakupanga kulala kwa mganga lakini hawakuwa na jinsi kwa vile maji walikwenda kuyavulia nguo hivyo ilikuwa lazima wayaoge. Majira ya saa mbili, wote walipewa kaniki ili wajifunge wakitoa nguo zote mwilini. Baada ya kuvaa kaniki, waliongozana na msaidizi wa mganga hadi mtoni na kukuta kuna mawe matatu. Walielekezwa waingie ndani ya maji na kukaa kwenye yale mawe kumsubiri mganga. Baada ya muda mganga alifika akiwa amejifunga kaniki iliyoisha kiunoni na juu kifua kilikuwa wazi huku irizi na shanga za rangi mbalimbali zikiwa zimefungwa mebigani na mikononi. Alipofika aliingia ndani ya maji na kunyosha mikono juu. Alizungumza kwa sauti ya chini mara alitokea bundi aliyekwenda kusimama mbegani na mdomo wake kuwa sikioni. Alitulia kwa muda kama anamsikiliza bundi aliyekuwa sikioni huku akinyanyua kichwa kuonesha anakubaliana na kile anachoelezwa na yule bundi. Baada ya muda bundi aliondoka na kumwacha mganga na wateja wake ambao wote walikuwa wamekaa kwenye mawe miguu ikiwa ndani ya maji. Mzee Kijogo alinusa kichupa kidogo na kupiga chafya mfulizo na kutikisa kichwa kisha akasema, ah, "Kazi yenu inaonesha ni nzito sana. Kama tukifanya makosa tunaweza kupotea wote." Nikimwangalia yule mwanamke anaonesha hana uzito wote ila mumewe anaonesha amezungukwa na ngome ya chuma ambayo si rahisi mwenye ubaya kumwingia. Lakini kinachonishangaza sielewi tatizo linatokea wapi katika mbinu za kumtoa ndani. Hapa panaonesha kila atakachopanga kitenda vile vile. Sasa dawa nitakayowapa akinywa tu inawezesha mfumo wa uzazi muda ule ule na kama atachelewa kuondolewa basi utumbo wake utauza na kufa kabisa. Mm, babu, kwani akifa kuna ubaya gani? Zinduna alisema kwa hasira. Kama atakufa na mtoto wake kufa, itakuwa vita kubwa na kaka yenu. Hata hiyo ndoa mnayoitafuta haitakuepo. Hivyo mpango huu unatakiwa kufanywa, yani unatakiwa kufanywa kwa makini mkubwa ili wasijui nini kinaendelea. 
baada ya zoezi la kuutoa ujauzito wake na kumua mtoto nyumba itavunjika ndani ya mwaka mmoja. Kuna dawa mtafuata baada ya kutolewa kizazi na kifo cha mtoto ili kuwafanya wazazi wenu wamchukie. Hiyo itasaidia kufukuza mapema. Mm. Sawa, kwa vile tumekula ngombe mzima, mkia au tutashinda, tutasubiri tu na kufanya kama unavyotuelekeza. Sawa. Kuna dawa italetwa, mtaichukua kwenye maji marefu. Maji marefu? Sasa tutafikaje ikiwa hatujui kuogelea? Mtafika wala msofu. Ila mtakachokiona, naomba msishtuke, hakitawadhuru. Babu, mbona unatutisha ni kitu gani hicho? Mtakiona. Ndio usafiri utakaowapeleka kwenye maji marefu. Atakayeruka kwenye maji shauri zake. Maana atatafunwa. Mm, sawa. Naomba mfumbe macho. Baada ya mganga kuambia wafumbe macho, sasa waliofikiri ni mawe waliokuwa wamekalia kumbe walikuwa mamba ambao walianza safari. Safari ilianza kuelekea katikati ya mto. Walishangaa mawe waliokuwa wamekaa yakitembea. Lakini kwa vile walielezwa wafumbe macho, walitulia huku wakijiuliza, wamebebwa na kitu gani? Mamba walipoafikisha katikati ya mto uliokuwa na kina kirefu, walisimama na kusogelea na karibu. Baada ya kusimama mganga aliwaamrua wafumbue macho. Walifanya vile kwa pamoja. Walipaangalia nusura waanguke ndani ya maji baada ya kujikuta wamesimama juu ya migongo ya mamba waliwa hai. Huku wakiwa na tetemeka katikati ya maji juu ya migongo ya mamba. Walishika ifua vyao kwa hofu. Babu aliona ile hali na kueleza watulie. Tulieni. Hakuna kitu chochote kibaya. Hapo mlipo atakuja mkuu wangu, atawapa dawa. Kila moja atachukua yake. Kisha mkifika mjini mtaichanganya na kuwa dawa moja. Dawa hiyo itafanya kazi jinsi mtakavyoyagiza. Shaiti kubwa la kuchanganya dawa hii ni lazima muende njia ya panda ambapo kila moja atakwenda njia yake na kuja kutana katikati wakati huo mkiwa hamna nguo mwilini. Sawa babu. Alijibu Zinduna aliyekuwa na usongo na wifi yake. Sasa baada ya kusema vile bwana, Bundi alitokea na kwenda mbele yao akiwa na dawa kwenye miguu yake. Kila mmoja alichukua yake. Baada ya zoezi lile kuisha, walitakiwa kukaa juu ya mamba wale na kurudishwa mpaka ukingoni mwa mto na kutakiwa kuteremka. Waliteremka huku wakiwa wamejaa hofu mioni mwao. Waliongozana na mganga hadi nyumbani kwake ambako walipatiwa chakula na kupumzika. Siku ile ilibidi walale pale pale mpaka siku ya pili ili waweze kuondoka. Wakalala kwenye mkeka chini ya mti huku akilinda na wanyama wakali, simba na nyoka wakubwa waliokuwa kizunguka zunguka usiku kocha. Walilala na wasiwasi kwa kuhofia kuliwa na simba au kumezwa na nyoka wakubwa waliokuwa wakizunguka nyumba ya mganga kijogo. Hakuna aliyala la usingizi. Wote walijifunika usoni ili wasiwaone wale nyoka na simba waliokuwa kizunguka huku masikio yao yakisikiliza sauti yoyote itakayowasogelea wapige kelele. Lakini usingizi ulipoa zaidi walipitiwa bila kujijua mpaka waliposhtuliwa alfajiri kwa ajili ya kwanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Kwa vile sasa ilikuwa ni baridi kale sana hawakuoga bali walinawa tu. Kabla ya kuondoka mzee Kijogo aliwaeleza kitu muhimu. Wajuku zangu. Ninemani kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Siku zote napofanya dawa zangu huwa usiku naota kama imekwenda vizuri au kuna tatizo na kama kumekuwa kuna tatizo tungerudia tena. Pamoja na kazi kwenda vizuri inaonesha kuna vita kubwa inakuja. Ila sijui inatoka wapi kwa vile mke wa Mustafa hana uwezo wote. Mustafa mwenyewe hana roho ya kisasi. Hapo ndipo nachanganyikiwa. Lakini nitapambana nacho kitakachojitokeza. Wajukuu zangu muende salama msisahau nichoagiza kila kitu kitakwenda kama mnavyotaka. Asante babu, chochote kitakachotokea tutakujuza. Sawa njuku zangu. Lakini nombe ni ambitu ya kwamba kila nitoka hapa harudi kwa jambo lile. Sijawahi kurudia jambo moja mara mbili. Labda mrudi kwa jambo lingine sio hili. Dawa niliyowapa inaweza kufanya kazi yoyote kasoro kumfufua wa mtu. Mzee Kijogo alisema kwa kujiamini sana. Waliagana na mzee Kijogo na kupewa vijana walio wasindikiza hadi chini ya mlima ambako walipata usafiri wa watu waliokwenda na pikipiki kwa mganga ambao wairudi nao mpaka njia panda ambako walipanda magari mpaka mjini 
ambapo walifika sana ya mchana. Sasa kwa vile walikuwa wamechoka na safari, wakakubaliana wapumzike ili jioni wapange mambo yao kuhakikisha wanamtoa ndani mke wa kaka yao. Wakati wao sasa wakipanga yao, Husna mke wa Mustafa akiwa na mumewe katika hali ya fra, alijikuta akiwa na hamu ya kumuona Sheikhna. Mwanamke aliyesimamia ndoa yake Aliamini shukrani zake zingepokelewa vizuri kwa kuonana naye uso kwa uso. Mume wangu, mimi natamani kumuona Shaina. Nimpe shukrani zangu katika viumbe nyoro nzuri ni yule. Pamoja na makosa yangu lakini amekuwa akinipigania kila siku. Ah, kwa sasa sina mawasiliano naye toka alipo leta dawa yako kwa hiyo na sija tutafanyaje. Kuna nakaa wapi? Ah, ajabu siku zote anizokutana naye, yani siku hii hata kumuuliza. Mustafa aliamua kudanganya hivyo. Ah, sasa tunampataje? Ah, ipo siku atakuja tu. Mm, yaani siku atakayokuja, he, nitamwandalia chakula kizuri na zawadi nzuri. Ha, wewe muandalie tu. Mustafa alimpa moyo huku akijua kila kitu. Mm, familia yako sina haja nayo. Hivi kama nisingepata mtoto, ungeniacha? Ah, nisingekuacha. Lakini hata kama ungeachika talaka mgoitaka mwenyewe kwa kiboli chako tu. <coughs> Kivipi? Umetoa mimba ngapi? Nani mimi? Kwa na zungumza na nani? Ah, we nani kakwambia? Husna alishtuka mumewe kujua siri yake. Sikujua nani kaniambia, bali tuachana mazungumza haya kwa vile yanaweza kutuharibia siku. Hmm. Sawa. Husna ilibidi awe mpole baada ya siri yake kuwa wazi ambayo aliamini mumewe haijui. Alijiuliza ilikuwaaje mumewe ametambua siri ile? Eh? Na kukaa kimya na nani alimwambia kuwa alitoja uzito mara nyingi vile? Lu. Husna alijiona amemkosea sana mumewe. Alinyanyuka alipokuwa amekaa na kwenda kupiga magoti kwa mumewe kumwomba radhi. Mume wangu najua nimekosea sana, naomba unisamee. Umekuwa mwanume wa maisha yangu, ulenivumilia kipindi chote cha upuzi wangu. Ha, nilikusamea muda mrefu tu. Bila hivyo, nyumba hii usingekaa. Najua mume wangu, naomba unisamee sana pia. Nataka kumwomba msamaha Sheina. Nimekuwa kiumbe ni sena shukran. Niliyokuwa nimejia kiburi. Lakini kuhakikishia kuwa mke mwema na kumlea mwanangu kama mboni ya jicho langu na wengine watakaokuja. Hata alisha kusamee. Husna alijiona kama mtu aliyekuwa akitembea bila nguo huku akijiona amevaa nguo na watu kujifanya hawa muone lakini kila kitu chake kilikuwa wazi. Lakini alishukuru kupata mtoto kwani ndiye aliyounganisha penzi lake kwa kuwa daraja lililounganisha na familia mumewe ambayo ilionesha dhahili haimtaki. Sasa wasiwasi wake mkubwa alijua huenda siri ya kutoja uzito mara nyingi iliwafikia familia mume na kuwa chanzo cha kumchukia. Aliamini kama angeachika hakukuwa na wakumlaumu zaidi ya nafsi yake. Aliapa kuonesha mapenzi kwa familia mumewe ambayo mwanzoni ilimchukia na kutaka kumtoa ndani. Aliona njia pekee ni kujipendekeza kwenye familia mumewe ambayo ilionekana kutaka mtoto. Kwa vile sasa alikuwa amepata mtoto, aliamini hali ya hewa imekuwa shwari bila kujua wifi zake bado ana mikakati ya kumtoa ndani kwa kumfanyia jambo ambalo sio zuri. Jioni wifi zake pamoja na sikitu Mwanamke waliyepanga kumweka ndani walikutana nyumbani kwa sekitu kupanga mambo yao kabla ya kutekeleza walichokipanga. Jamani vipi uchovu? Sikitu aliouliza wifi zake. Ah, jamani nichokaje? Yaani ilala kama maiti. Sada alijibu hivyo. Zinduna naye akauliza. Wifi, hivi ulipajuaje kule? <laughs> Kuangaika ndugu zangu. Kule kwa mzee Kijogoo ndio jana nimefika ila kuna mtu alinielekezaga na kuniambia yule mzee ni kiboko sana. Hashindwi na kitu kilicho chini ya jua. Hata gharama zake si kubwa ila tunatakiwa kushukuru baada ya kuiona kazi yake. Mm. Hmm. Jamani, duniani kuna mambo. Yaani kama ungenieleza mapema yaliyopo kule, nisingekwenda. Kidogo haja dogo nitoke. Yaani kumbe tuko tumekalia mamba. Hey, sijua ungetugeuka sijinge kwaje. Sada alisema huku ameshikilia mkono kifuani. Ah, bwana yote tisa kumi ni jinsi wale nyoka na simba walivyokuwa kizunguka nyumba ile. Jamani, hey, kweli duniani kuna wachawi. Zinduna naye alichangia. Hmm, waliwahi kwenda kwa mzee yule, wanasema ni kiboko. 
Sikitu alisema hivyo na zinduna alibadili mada. Yamani hebu tuachane na hayo. Bado tuna muda wa kuzungumza. La muhimu lilo tukutanisha hapa ni kupanga mikakati ya kumaliza dui yetu. Halafu kila mtu sana dawa yake. Ndiyo. Walijibu huko kila mmoja akitoa dawa yake. Sasa hii dawa kama tulivyoelezwa tutatakiwa kuichanganya kati kati ya njia panda ile njia tatu. Najua hili halina tatizo. Njia ipo kwa hivyo tujiandae usiku twende tukafanye mambo yetu. Njia yenyewe ipo. Kondo mjiandae tu. Sikitu alisema hivyo na Sada akauliza. Sasa kazi hii anaifanya nani? Mimi nilikuwa na wazo kwa vile sasa kuna msichana wa kazi kwa nini tusimtumie kufanya kazi hii? Sikitu alitoa wazo hilo. Mm. We sikitu mwache ujinga. Hii dao ni siri yetu wa tatu hata kiu mtu mwingine kujua. Zinduna alingaka. Sasa tunafanyaje? Mm, mimi nimepata wazo. Wazo gani? Kesho nitakwenda kwa wifi kushinda na kufanya kazi zote za nyumbani. Kesho kutwa nayo nitakuwa pale bila kujua nia na madhumuni yangu. Sasa katika chakula chake au kinywaji nitamwekea na kujipanga kulia kama nimefiwa. Akipata tatizo ili asiwe na wasiwasi na sisi. Zinduna alitoa hilo wazo. Mm, hmm, kweli umejipanga. Mimi sikuwa na wazo hilo hata. Sada alimsifu dada yake. Sasa baada ya kukubaliana walikwenda kupumzika ili usiku wa saa sita waende njia panda ya njia tatu kwa ajili ya kuchanganya dawa yao. Sasa majira ya saa sita kasoro walikutana na kuelekea njia panda sehemu iliyokuwa nje kidogo ya makazi ya watu. Kila mmoja alivua nguo zake zote na kwenda sehemu yake kisha kila mmoja alifungua dawa yake kwenye jani la mgomba na kuanza kutembea taratibu kuelekea mkutano wa barabara. Sasa walipofika hapo makutano wa barabara walikutana katikati na kuichanganya katika jani moja ambayo walimkabidhi Zinduna ambaye ndiye aliyepanga kuifanya kazi ile. Walipomaliza walivango zao. Waliongozana hadi nyumbani kwao kwa vile sasa muda ulikuwa umekwenda. Walikwenda kulala kupumzika kwa ajili ya siku inayofuata. Siku ya pili Zinduna alikwenda kwa kaka yake baada ya kukosekana kwa muda mrefu. Alikuta kaka yake amekwenda kazini nyumbani alibaki wifi yake tu. Kwa vile sasa Husna alitaka kuwasogeza karibu familia mumewe. Pia alijua chuki za familia mumewe huenda yeye ndiye tatizo. Hivyo alimpokea kwa furaha na bashasha. Eh hey, jamani ifi yangu karibu. Asante. Za siku nzuri tu nilisafiri kidogo. Wewe ulisafiri? Eh hey, vipi kuhusu ifisada? Hmm. Yes juu kila mtu na maisha yake. Eh hey, jamani merudi lini? Ajuze ah, usiku. Jana nishinda nyumbani. Leo nikaona nije niwaone. Ah karibu sana wifi yangu. Husna alimkaribisha kwa furaha na bashasha. Na leo kazi zote za nyumbani nitafanya mimi. Nataka mke wangu upumzike ule mapishi ya mumeo. Zinduna alijishaua hivyo. Eh jamani mbona nitanenepa? Hey, na niliyakosa muda mrefu sana hayo mambo. Husna alifurahi bila kujua alikuwa akimkumbatia nyuki. Siku ile Zinduna alishinda kwa kaka yake na kufanya kazi zote ikuepo kufanya usafi wa nyumba, kufua nguo zote na kupika. Sasa kitendo kile kilimfariji sana Husna na kuamini wifi zake nao wamegeuka na kuwa pamoja naye. Siku hiyo ilikuwa ya furaha kwa Husna, lakini akujua kicheko na tabasamu la wifi yake lilikuwa la mamba aliye nchi kavu akimsubiri kwa hamu aingie ndani ya maji amalize. Jioni Sada naye alikwenda kwa kaka yake. Kitu kilichoongeza furaha kwa wifi yao kwa kuamini kabisa kumpata ule mtoto basi kumemaliza matatizo yote. Japokuwa kwa upande wa wazazi, wenyewe waliondoa kinyongo toka alipojifungua mtoto aliyebiwa. Siku ile kama Husna angekuwa puto, angepasuka kwa furaha. Saada naye alipofika, aliomba apike chakula cha usiku. Wifi yao hakuwa na pingamizi, mtoto hakika lingia jikoni na kuanda chakula. Usiku mstafa aliporudi, alifurahi kwa kuta dogo zake ambao hawakuwa na maelewano mazuri na wifi yao. Hasa baada ya kuchelewa kupata mtoto. Ah, jamani ndugu zangu, leo umenikumbuka? <laughs> Wala. Si tumemkumbuka wifi yetu sio wewe. <laughs> Aya bwana, mimi ni semeni nini? Mume, leo nimekuwa mpana, yani nipo katikati ya wanaume zangu. <laughs> Mungu sija nipe nini? Husna alisema kwa furaha. Haya mama Salmin. Siku ile ilionekana fupi. Walitamani walale pale. Lakini nilipofika saa usiku mstafa aliwarudisha nyumbani wadogo zake. Alipoafikisha airudi nyumbani na kumkuta mkewe anamsubiri kwa hamu. 
alipofika hakuficha furaha yake baada ya kuwaona efi zake. Mme wangu, ini siamini, eh kweli Mungu mkubwa. Leo nimefarijika sana jamani efi zangu kurudisha moyo. Ya, usijali. Unajua <coughs> mimi nachoamini ni kwamba kila kitu kina mwisho wake. Msimamo wako ndio siri ya mafanikio yako siku zote. Mm, mm. Yaani Salimini leo kashinda mikononi mwa shangazi zake. Ya, kila kitu kina wakati wake. Si unaona kila kitu kimetulia? Ulikuwa na wasiwasi bure tu. Nilikueleza tokea mapema. Kelele zao sawa na maji ya moto. Nilijua ipo siku zitapoa. Mm. Yaani sifa na shukrani zote jamani amrudishia Sheikhna. Mwanamke wa shoka yule. <laughs> Usijali ipo siku tamuona. Wakati mtu na mkewe wanafurahia ugeni wa wadogo zake, upande wa pili mtu na mdogo wake walikuwa na kikao kabla ya kulala. Vipi mchezo umeuona? Zinduna alimuuliza mdogo wake. <laughs> Nimeuona. Gia tulioanza nayo. Oh, tumemaliza. Hata kaka kaingia king. Ya. Sasa ile kazi nitaifanya kesho. Hmm. Lakini nimejikuta namuonea huruma wifi Husna. Naona kama atumtendee haki. Shoga. Yeye anataka kufanya nini? Eh? Tumeshaamua kumuua nyani. Tusimwangalie usoni. Hmm. Haya, kwa vile tumeamua tufanye tu. Lakini kama ningekuwa peke yangu kwa jinsi wifi alivyokuwa leo, mimi hmm. nisingeza kufanya kitu. Sada alimuonea huruma sana wifi yake. Ndio maana kazi nimeamua kufanya mwenyewe. Nilijua tu wewe mama huruma utaribu kila kitu. Simse kijogo alisema utafanya kazi kwa maun, kwa, kwa manuizo ama ndio nitanuiza matatizo ya mwanze baada ya wiki wakati huo hatuta kwenda kwake kwa kuzua kwa, 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 kwa tu safari ili kitokea wasijue ni sisi. Mm. Hmm. Ni neno. Baada ya mikakati yao walipanda kitandani na kulala. Sasa siku ya Jumapili kama kawaida Zinduna alikwenda kwa kaka yake Mustafa. Wifi yake alimpokea kwa furaha kama jana yake. Kama kawaida aliendelea kujificha kwenye uso wa tabasamu huko moyo wake ukiwa umejaa sumu kali zaidi ya nyoka. Aliendelea kumpumbaza kwa kufanya kazi zote za nyumbani. Baada ya muda Sadane alifika. Ikawa sasa kama nyuki wamevamia mti jinsi walivompa raha wifi yao na kujisahau kuwa amezungukwa na mashetani wanaoitamani damu yake. Zinduna alitumia nafasi ya kuanda chakula na kumwekea wifi yake dawa kwenye kinywaji. Husna alikunywa juisi ile bila kujua alikuwa anakunywa sumu itakayomdhuru na kumsifia wifi yake jinsi alivyoitengeneza. Wifi, haki ya nani baada ya mwezi nitanenepa na kushindwa atakupita mlangoni? <laughs> Tatizo lipo wapi bwana wakati wa ume zako tupo? Zinduna alijigamba hivyo. Ah Jamani, nashindwa kuficha furaha yangu. Asanteni sana ifi zangu. Husna aliendelea kushukuru. Ah, ni wajibu wetu kukudekeza mke wetu ila wifi kesho sisi tuna safari, tutarudi baada ya wiki. Eh, hey, jamani, mbona haraka sana wakati jamani mmeshanizoesha vibaya hivi? Ah, usio na wasiwasi wifi. Tukirudi tutakuwa pamoja, japo si kila siku. Haya, naombeni safari njema ifi zangu. Japo kwa muda mfupi nitakukumbuka. Kwa vile muda ulikuwa bado, waliendelea kuzungumza kwa furaha mpaka muda wa kuondoka ulipofika. Usiku alikutana wote watatu kuzungumza mpango wao ulivyokwenda. Ninaamani kazi ya kwanza imeanza na imekwenda vizuri. Zinduna alisema hivyo. Ni sawa kukuuliza, hivi ulinuiza vipi? Sikitu akauliza. Nilisema baada ya wiki tokea leo ndio asikie mabadiliko. Hi? Asa kwa nini ukufanya wiki mbili? Ah, sikitu, ni nyingi sana hizo wiki mbili. Wiki inatosha. Mm. na mtoto. Ah, mimi nimepata wazo lingine. Zinduna alisema hivyo. Mm. Wazo gani? Sikitu na Sada waliuliza kwa pamoja. Unajua nini? Baada ya wifi kuanza kuumwa, mtoto tutamchukua sisi. Halafu sasa nafasi ile tutaitumia sisi kwa kumaliza mtoto, kwa kumpatia ile sumu. Huni kama tunaweza kujulikana kama mtoto akifa kabla mama yake hajatoka hospitali. Ah, sada na hayo kwa kujifanya hujui kazi ya dawa. Mi nitanuiza aanze kuumwa baada ya mwezi mmoja mama yake atakapopona. Ah, sasa mbona kama tunasogeza siku jamani? Ah, siki tu jamani. Zoezi hili la mwaka mzima baada ya kifo cha mtoto, tutatakiwa kuwa karibu na wifi yetu ili kumziba macho. Zinduna alijibu hivyo. Sikitu naye akahoji. Ah, kwa sasa tutamtoaje? Hmm. 
wala usijali. Sisi tulianzisha tu la kumtoa ndani. Na imani hata wazazi safari hii hawatamtakia sije sije kumtakia mema au kumkingia kifua kwa vile hata kuwa na uzazi wala mtoto. Hmm, hmm, nimekuelewa. E, na imani mpango wetu itakwenda vizuri tu. Na kuahidi wifi zangu. Nikiingia ndani, he, nitakulipeni chochote mkitakacho. Sikitu alitoa hiyo ahadi. Ah. Bwana we. Si hatuna atahitaji kitu chochote zaidi tu ya kukuingiza ndani na kutuzalia watoto. Hmm. Alafu sio na wasiwasi. Mbona ndani umeshaingia janda yetu? Una mwaka mzima maandalizi. Baada ya kupanga mambo yao, walimsindikiza sekitu hadi kwao na wao kurudi kulala. Sasa baada ya wiki Wiki ili katika toka wifi zake wazue safari ya uongo na kweli. Siku zote alikumbuka sana kwa siku mbili za kuwa nao na kuonesha upendo wa hali ya juu na ulivomfuta machungu yote. Lakini hakujua mwili mwake kulikuwa kuna bomu ambayo ilikuwa limefikia hatua ya kupasuka. Siku hiyo baada ya kumwandaa mwanae kwa kumoosha na kumpatia uji alimlaza sebleni kwenye kitanda chake na yeye kukaa pembeni akisoma gazeti ghafla tumbo lilimpinduka na kuhisi kama anataka kuhara alinyanyuka alipokuwa mikaa ili awae msalani ajabu aliposimama alishanga kuona damu ikidondoka chini ambayo ilikuwa ikinuka sana kama kitu kimeoza alipojiangalia Alishtuka kuonyesha ilikuwa imemloesha. Huku tumbo likimkata chini ya kitovu. Alipotaka kutembea, alihisi kuishiwa nguvu na kiza kizito kikatanda mbele yake. Alipiga kelele kumuita msichana wa kazi. Sasa msichana wa kazi ambaye anaitwa Maua aliyekuwa akiandaa kifungu kinywa, alishtuka sauti ya bosi wake. Aliacha kuandaa na kukimbilia sauti ilipotokea kabla ya kumfikia alishtuka kutana damu zikiwa sakafuni huku zikinuka sana yani kama mzogo uliokufa alimwona tajiri yake akiegemea ukutani alitaka kumwahi kumdaka kabla hajanguka lakini alichelewa mpaka nafika alipokuwa tayari alikuwa ameshafika chini alishtuka sana kujiuliza dada yake amefanya nini alijaribu kumuita lakini hakukuwa na jibu kwa vile sasa alikuwa amepoteza fahamu wakati huo nguo zilikuwa zime zimetapakaa damu sana ajikuta kelea huku mikono kaiweka kichwani kumlilia tajiri wake maua msichana wa kazi alipata wazo la kumjulisha tajiri wake wa kiume Mustafa kuhusu kilichotokea Mustafa akiwa ofisini alishtuliwa na simu alipoangalia alishtuka kuona inatoka kwa dada wa kazi ambaye hakuwahi kumpigia hata siku moja Alipokea haraka huku moyo kimpa. Eh hey, maua alo. Ba, 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 ba. Nini maua? Dada, nilika fa nini? Hata sijui. Sasa ujui nini maua? Ameanguka. Alikuwa fa nini? Shimeji njoo haraka. Mustafa hakusubiri. Alinyanyuka na kuelekea nje bila hata kuweka vitu sawa. Alipofika kwa secretary. Alisema ya kwamba natoka mara moja. Bosi, mbona haraka hivyo kuna usalama? Hakuna. Kimetokea nini? Ah, hata sijui. Mustafa aliona kama anachelewesha na maswali ya Sara. Alielekea nje akionesha wingi wa wasiwasi. Sara hakukubali. Alimfuata hadi kwenye maegesho ya magari. Bosi, kuna nini? Mbona unanitisha? Sara nitakujulisha. Wacha nae nyumbani. Mm, sawa. Sara ilibidi awe mpole. Kwani ilionesha kabisa bosi wake ana tatizo zito. Mustafa aliendesha gari kwa kasi kwa nyumbani huku akijiuliza kuna kitu gani kimempata mkewe. Alipofika nyumbani alikimbilia ndani na kushtuka kumkuta msichana wa kazi amekaa chini pembeni ya mkewe aliyekuwa amelala kwenye dimbu la damu huku nyumba nzima ikiwa inanuka harufu kali sana. Alimbeba mkewe na kumpeleka kwenye gari ili amwaishe hospitali na kumuomba maua abakie na mtoto. Baada ya kumweka kwenye gari, alimwaisha hospitali na kupokelewa mara moja. 
alikimbizwa chumba cha wagonjwa maututi na kupatiwa huduma haraka. Muda wote Mustafa alikuwa kwenye korido. Asijua afanye nini kwani hakujua mkewe amepatwa na nini na kuwa katika hali ile. Alitembea kuna moja kwenda nyingine. Ajikuta akimkumbuka Shehna. Mwanamke aliyekuwa akimsaidia katika kipindi kigumu lakini kwa wakati ule mawasiliano yalikatika baada ya mkewe kupata mtoto. Alisubiri muda wa kurudi chini ya bahari kuwaona wanae japo alibatika kumuona wa kiume aitwaye Sultani aliyeletwa na Shehna kuokoa ndoa iliyokuwa ikitaka kuvunjika. Lakini watoto wake wa kike hakubatika kuona ambao alikuwa na shauku ya kuwaona. Aliamini tatizo lile lisingekuwa kubwa kama mpenzi wake Shehna angekuepo. Ajikuta kila akimkumbuka machozi anamtoka. Sasa akiwa anatembea kona moja kwenda nyingine alishtuliwa na sauti nyuma. Alipogeuka alikutana na mtu mwenye vazi la kidaktari. Saman ndogo. Mm, bila saman. Wendi wanahusika na gonjo aliletwa muda si mrefu. Ah, ndio kaka. Okay, na kumbe mara moja ofisini. Waliongozana hadi ofisini. Mustafa alikaa kwenye kiti baada ya daktari kukaa. Samani ndogo. Mgonjwa una uhusiano gani naye? Ah, ni mke wangu daktari. Oh, katika ujuzito wake alikuwa akitumia nini? Ujuzito? Eh, hey, ndio. Ah, Dokta, unataka kuniambia kwamba mke wangu alikuwa mjamzito? Ya. Yeah. Inaonekana kuna kitu amekula kimearibu ujuzito wake. Kibaya zaidi inaonesha kwamba yani imeozesha mpaka mfuko wa uzazi. Sasa ili kuokoa hai wake lazima tuutoe. Bila hivyo unaweza kumletea kansa na kusababisha kumpoteza. Kwa hiyo doktor nataka kuniambia kwamba hata za tena. Ya. Yeah. Na kuondoa mfuko wa uzazi na kwa usalama wake. Maana kama kanza itasambaa mwilini tutampoteza. Ah. Doktor. Unafikiri nini kilichosababisha kitu kile? Ah, ni matumizi tu ya kemikali aliyokuwa akipenda kutumia. Ah, doktor, kwani ujauzito ulikuwa ni mzima ngapi? Ah, hatukuweza kufahamu mara moja. Mm. Mustafa alishusha pumzi ndefu na kuinama kuwaza kama itatokea bahati mbaya mwanaye afariki mkewe atakuwa katika hali gani hasa akikumbuka usumbufu wa familia yake Bwana nani vile Dokta alimshtua Mustafa aliyekuwa amezama kwenye dimbi la mwazo Mustafa Okay Bwana Mustafa kwa hiyo unasemaje sasa upo tayari tufanye upasuaji ah, Dokta kwa nini mwenyewe anasemaje Ah jasema lolote ila baada ya kupata nafuu tutamjulisha mbele yako Ah, doktor. Kwa hiyo unaweza kufanya kazi zingine saa kumi unaweza kurudi tuna imani dawa ya usingizi tulio mdunga itakuwa imeisha nguvu hivyo utaweza kuzungumza naye. Ah, doktor. Doktor Miss ndoki mpaka mke wangu apate fahamu. Sawa. Unaweza kuwa karibu tu na hospitali. Mustafa akiwa amechanganyikiwa na taarifa za mkewe kutolewa kizazi, alitulia kwenye bench mkono kwenye shavu. Sasa akiwa katika dimbu la mawazo. Alikumbuka nyumbani kuna mtoto mdogo aliyemwacha na dada wa kazi pia alikuwa hajamtaarifu mtu yote juu ya mkewe. Aliwapigia simu nyumbani kwao kueleza hali ya mkewe na kuomba mtu aende nyumbani akakae na mtoto mpaka jioni atakaporudi. Pia alitoa taarifa kwa familia ya mkewe ambayo ilifika mara moja hospitali. Familia mbili zilijaa nje hospitali kutaka kujua Husna amekumbwa na kitu gani. Mustafa aliwachukua wazazi wake na wazazi wa mkewe na kukaa nao pembeni kueleza kilichotokea na kinachotaka kufanyika. Wote walibaki midomo wazi. Wenye mioyo midogo walitokwa na machozi. Walishauriana wasizungumze lolote kwa watu wengine mpaka watakapoona na mgonjwa. Saa kumi jioni daktari alimuita Mustafa na kwenda naye wadini alipolazwa mkewe ambaye alimkuta amejilaza. Macho akiangalia juu alipomwona mumewe cha kwanza kumuuliza mwanae Mume wangu mwanangu yuko wapi yupo na bibi yake Nitunzie mwanangu nisije kumpoteza na huyo Hapana yupo katika hali ya usalama Eti nimefanya nini Ah Eti mke wangu kumbe ulikuwa na mimba Nini 
Mimba yo mini ite wapi. Ikiwa wiki tu lio pita nimetoka kuziona siku zangu. Ah. Basi vipimo vinaonesha ulikuwa na mimba ambayo imetoka baada ya kukaribika. Mm. Hii ni ajabu ya mwaka. Mimi kwa na mimba. Ya, yeah, inasemekana ulikunywa kitu kikali kilicholeta matatizo na kusababisha mfuko wa uzazi upate matatizo. Mungu wangu. Saita kwa aje. Kwa usalama wako lazima utolewe kizazi ili kisilete matatizo zaidi. Kwa ni ukichelewa kutolewa kitasababisha kansa. Eh, kwa mme wangu nikitolewa inamanisha kwamba si zaidi tena. Ah, lazima hivyo hivyo tu. Kwa hiyo nimezungumza na wazazi wote tumekubaliana utolewe ili kwa kuwa maisha yako. Kwa ni hakuna njia nyingine. Njia bora ni kuondoa bila ya hivyo ni kuteseka tu na mwisho wake ni kansa. Ah, Wewe mme wangu, kwa nini unasemaje? Na mimi sina la kusema zaidi ya kokwa tu maisha yako. Kwa ni uje wasiliana na Shaina na hata sijui kwa wapi. Nitegemea kupata simu yake lakini mpaka muda unaona kimya. Kwa nini nasusubiri kwa leo ili mpaka kesho asipopatikana ndio waondoe? Daktari amesema upasuaji wako unatakiwa kufanyika haraka kwani mpaka kesho mwili utaingia sumu ambayo itakuletea madhara makubwa. Ah. Sawa nimekubali nitafanyaje na imetokea? Baada ya makubaliano na mumewe, Husna alipelekwa chumba cha upasuaji na kuondolewa kizazi kisha airudishwa wadini. Kumbuka msikilizaji unasikiliza simulizi nzuri itwayo mtoto wa jini. Mtunzi anaitwa Dr. Ambe. Na nae kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 nane 5 hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Kwa hiyo familia litakiwa irudi siku ya pili kumuona kwani dawa alizodungwa angepata fahamu kuanzia saa 4 mpaka 5 siku. Mustafa alishinda hospitali mpaka mkeo alipopata fahamu alikwenda kumuona na kumpa pole. Pole mke wangu. Asante mke wangu. Vipi mwanangu wa jambo? Mzima tu afya. Kwa hiyo si zaidi tena. Mke wangu, hebu tuachane na haya, tuzungumze mengine. Mimi siwezi kuzungumza lingine, moyo wangu unaniuma sana. Siamini kama ndiyo nitaishia mtoto mmoja. Na muomba Mungu anilelee mwanangu awe alama yangu. Ah, tumshukuru Mungu tu kwa kutupa hata huyo mtoto mmoja. Jamani, Shaina bado hujawasiliana naye? Bado mke wangu. Ah. Ila namshukuru Mungu kwa gunduliwa mapema ugonjwa wangu. Kama walivyosema, maana Ningeweza kupata kansa. Ningekuwa mgeni wa nani? Ya, na kweli mke wangu. Mungu mkubwa na tukuzwe tu. Na kikubwa zaidi atulindie mtoto wetu aliyebakia huyo. Taarifa za kutolewa kizazi Husna. Mke wa Mustafa. Zilizofikia wifi zake na shoga yao walikuwa akimtengenezea mazingira ya kumuingiza ndani. Walilipuka kwa mayowe kufurahia mpango wao wa kumtoa kizazi. Wao, mziki jogu, ah dawa zake zimejibu. Alisema Zinduna kwa furaha huku akimkumbatia Sikitu. Sikitu naye hakuwa nyuma katika kumsifu mziki jogo. Kweli asiri mzee ni kiboko. Mambo yamekwenda kama ni manuizo alivyokwenda. <laughs> Kazi kubwa imekwisha. Sasa narudi na kulia kinafiki kujionesha kwamba nimeumizwa na tatizo la wifi. Kumbe kilio cha furaha. Na siku akijua, he, hatakuwa na hamu na mie. Zinduna alisema hivyo. Hmm, atafanya nini sasa? Wakati huo atakuwa kijini kwa huko wakati bisikitu akiwa mama wa nyumba. Sada aliongezea hivyo. Hmm, jamani, mmeona ifi zangu. Yaani, he, nikifanikiwa sijui hata niwape zawadi gani. Ah, wewe bwana wewe ushafanikiwa. Mimi nimemaliza kazi kubwa. Kuhusu ule mtoto, um, sidhani kama atatupatia kazi ngumu sana. Tutamaliza kabla mama yake hajatoka hospitali. Mm, basi kesho turudini ili tu, tuungane kumuuguza na kumalizia kazi iliyobakia. Siku iliyofuata walipanda basi paka mjini. Moja kwa moja walikwenda hospitali huku ifi yao akimwacha ili sijulikane walikuwa pamoja au wana mpango mmoja. Zinduna alipofika hospitali aliwakuta wazazi wake na kaka yao akiwa nje hospitali. Alisogea mpaka walipokuwa wamesimama. 
kaka eti ifikafanyaje ah kama ulivyosikia Zinduna aliangua kilio mpaka akapoteza fahamu na kuwafanya waingie katika kazi ya kumhudumia huko akimbembeleza Sada naye alikuwa akilia kilio cha kweli na uchungu Baada ya muda walikwenda kumuona mgonjwa huku Zinduna na Sada macho akiwa yamewavimba Ama kweli duniani kuna watu wanajua kuigiza Sasa hali aliyowaona nayo wifi zake ili mfanya Husna apate nafuu na kuingia kazi ya kwa bembeleza wifi zake. Wifi zangu ni kazi ya Mungu tu kila jambo lina makusudi yake. Tumshukuru Mungu tu kwa kokoo hai wangu. Ya. Tena merudi wifi zako. Mwanaume pata walezi kwa kipindi chote utakachokuwa hospitali. Mustafa alimwambia mkewe bila kujua mtoto alikuwa akikabidhiwa kwa watoa wa roho. Kaka, yani roho inaniuma jamani. Nitamlea mwanangu kama mboni ya jicho langu. Zinduna alisema kwa sauti ya kinafiki. Sasa jioni ya siku ile Zinduna alimchukua mtoto wa kaka yake na kumtunza kama mwanae. Usiku akiwa chumbani, Sada alimwangalia mtoto wa kaka yake aliyekuwa amelala kitandani huku akirusha miguu kwa furaha bila kujua siku zake za kuishi zilikuwa zikesabika. Sada baada ya kumwangalia mtoto wa kaka yake Alikuwa melala huwa akicheza kwa furaha. Alijikuta akiingiwa na huruma na kuanza kubadili mawazo juu ya kumuua yule mtoto. Kila alipomtazama machozi yalimtoka. Dada yake alipoingia alishtuka kumuona mdogo wake akilea. "Wewe sado naelia nini?" "Dada, roho inaniuma dada, kumuonea huruma huyu malaika. Naona kama hana kosa." "Eh, ni kweli hana kosa, lakini kwenye msako wa nyani tumbili hapo ni." Sasa dada kwani tusifanye tu mpango wa kumtorosha ila tusimuue. Sasa tutampeleka wapi? Dawa ni ile ile. Kama mtoto tutampata kwa sikitu. Mm. Haya. Tena ile dawa naompa wewe. Hapana mm, mimi siwezi. Wewe maliza tu kila kitu. Mimi imani nimeshaniingia siwezi kufanya kitu. Mm. Poa nilete maziwa. Sada alimpa chupa maziwa dada yake aliyekuwa ameshikilia dawa. Aliniuliza mtoto Afe baada ya mwezi toka mama yake atoke hospitali. Na Afe usingizini wakiamka asubuhi wakuti amekufa. Baada ya kunuiza aliweka kwenye maziwa na kuitikisa kwa muda kisha alimnyosha mtoto ambaye alikunywa bila kujua alikuwa amekatiwa tiketi ya kuzimu. Baada ya kumnyosha maziwa mtoto alilala. Walimdaza na kuendelea na mambo mengine. Sada kila alipomwangalia mtoto wa kaka yake aliyekuwa na muda mchache wa kuishi duniani uchungu ulimshika na kujikuta akijifungia ndani na kulia sana lakini akusaidia kitu kwa vile tayari walishamlisha sumu itakayofanya kazi kutokana na manuizo. hizo sasa baada ya husina kutoka hospitali airudi nyumbani na kuanza maisha mengine huku akiwa anajua hana kizazi na hawezi tena kupata mtoto aliwashukuru mawifi zake kwa kuweza kumtunzia vizuri mtoto wake kipindi chote alichoko hospitali maisha aliendelea huku Zinduna na Sada wakionesha mapenzi kwa wifi yao kitu kilichomsahaulisha matatizo yake haraka sasa baada ya mwezi mmoja muda uliendelea kukatika toka Husna atoke hospitali mpaka ikabaki siku moja ili manuizo ya wifi zake juu ya kifo cha mtoto atimie Mustafa alizidisha mapenzi kwa mkewe na mwanae. Hasa baada ya kujua mkewe kwa kipindi kile alikuwa ametoka katika matatizo ya kutolewa kizazi, hivyo aliongeza mapenzi ili kumondoa majonzi. Usiku wa siku ya mwisho ya maisha ya mtoto. Walicheza sana na mtoto wao kitandani, na yeye alikuwa na furaha kupita kiasi na kuwafanya wazazi wake waone mtoto wao kachangamka sana huku afya yake ikiwa nzuri. Usiku wakati wakicheza sana na mtoto aliyekuwa anakwenda kwa baba na kurudi kwa mama huku wazazi nao wakiwa na furaha Husna alimwangalia mwanae aliyekuwa akichezea ndevu za baba yake na kusema Mume wangu na mke wangu Mume wangu tegemeo langu ni mwanangu ambaye ndio atakaye niongezea familia Wajukuu zangu ndio watakuwa wanangu Na muomba Mungu atulinde ili niwaone wajukuu zangu 
<sighs> Dua lako litapo kile wa mke wangu. Basi kutokana na mchezo wa mtoto wao walijikuta wote wakipitia usingizi bila kujijua. Wa kwanza kushtuka alikuwa Husna. Na kujikuta wamelala kila mtu sehemu aliyokuwa amejilaza. Mtoto alikuwa amelala pembeni ya babake. Alinyanyuka ili amlaze vizuri. Alipomshika alishangaa kumuona mtoto akilegea sana. Alishtuka. Alipomchunguza vizuri alimuona kama ana usingizi mzito. Lakini ilikuwa tofauti na siku zote. Kila alivomgeuza alikwenda mzima mzima kitu kilichomshangaza zaidi. Ilibidi sasa amuamshi mumewe aliyekuwa bado amelala katika usingizi mzito. Mume wangu. Mume wangu. Hmm? Mume wangu mamka. Mustafa alifumbua macho na kushangaa kumuona mkewe kambeba mtoto mkononi huku mtoto akionekana kalegea sana. Vivi mke wangu, mbona hivyo? Mustafa alimuuliza mke wake huku akifikicha macho na kupiga miayo. Mtoto, amefanya nini? Mimi atasielewi, kalegea sana, hata mwili wake una baridi sana. Ah, hebu. Alisema huku akimpokea mtoto. Sasa alipomshika alishtuka sana kumuona mtoto amepoa. Lakini hakutaka kuonesha mshtuko wake. Mwili wake ulianza kwenda mbio na kuona kama mkosi kwa vile mtoto sasa alionyesha dalili zote za kutokuwa na uhai. Sasa ile kupata uhakika alimlaza na kumshika mkono kwenye mshipo wa fahamu. Baada ya kubana kwa muda, ilionyesha kabisa mapigo ya moyo yalikuwa yamesimama. Alitamani kulia kwa sauti ya juu baada ya kujua tegemeo la mwisho la ndoa yake mtoto wake kafariki. Muda wote mkewe alikuwa akifuatilia kwa karibu mewe kujua mtoto kapata na nini. Ah. Hebu twende haraka hospitali. Mko ni kapata nini tena mwanangu? Jana silikuwa mzima wa afya. Sahili ni nini? Badili ngotoa hiyo hospitali. Ah, sawa. Husna alisema huku akipitia dela na kuvaa kisha alijifunga kitenge juu. Mustafa naye alibadili nguo haraka na kumbeba mtoto wao kuelekea kwenye gari wawai hospitali huku akijua mtoto wao ameshafariki lakini alitaka kauli ya kitaalam huenda mezrai tu walionoka hadi hospitali saa ya kwenye gari ilionesha ni saa kumi na moja kasoro alfajiri walipofika hospitali walipokelewa mara moja na walianza kumhudumia mtoto Mustafa alimuomba Mungu alichokiwa za juu ya mtoto kiwe kinyume chake. Lakini vipimo vilionyesha mtoto amefariki zaidi ya saa nne zilizopita. Baada ya kujua mtoto amefariki muda, daktari wa Zam alinyanyuka na kumuita Mustafa nje. Wito ule ulishamjulisha Mustafa kuna nini. Baada ya kutoka nje ofisi, daktari alimweleza. Ndugu yangu, wewe ni mwanaume unatakiwa kuwa na moyo mgumu. Sawa dokta. Sasa nisikilize. Mtoto bahati mbaya. Dokta unamaanisha nini? Ah, mtoto amefariki. Tena muda mrefu tu. Yaani nimemleta akiwa ameshafariki. Mungu wangu. Mustafa alisema huku akishusha pumzi ndefu. Alijitahidi kuzuia machozi lakini hakufua dafu. Macho alijaa machozi na mishipa ya kichwa ili msimama alitoa kitambaa na kufuta kamasi nyembamba zilizokuwa zinamtoka. Sasa ndugu yangu natakiwa kujikaza ili uweze kumuelezea shemeji kwa tulivu. Ah, nitajitahidi. Nitajitahidi. Mustafa alisema huku akifuta makamasi na machozi. Wairudi ofisini huku husna jicho lake likicheza katika sura za watu wawili. Aligundua kitu katika sura ya mumewe baada ya kuona machozi na mishipa ya kichwa ikiwa imemsimama. Mume wangu kuna usalama ndio muongo mume wangu mwanangu amefanya nini mume wangu ah, ah, ah. Mustafa pamoja na kujizuia lakini ujasiri ulimshinda kwa ni machozi yalizidi kumtiririka kama maji mume wangu mtoto wangu amefanya nini shemeji hebu tulia kwanza shemeji daktari alitaka kumtuliza mwanangu amekufa au ni kazi ya Mungu. Husna alipiga ukelele moja na kunyamaza akiwa amepoteza fahamu. 
Daktari aliingia kwenye kazi ya kuokoa maisha yake kwani mapigo ya moyo yalikuwa yapo chini sana na upande mmoja ulionesha umepoza. Mustafa alizidi kuchanganyikiwa hali ya mke wake ilionesha kama na yeye sasa wakati wote angeweza kukata roho. Alijikuta akilia kama mtoto mdogo kumlilia mke na mwanae. Alijikuta akilia mpaka kakosa nguvu. Daktari alichanganyikiwa. Ilibidi aombe msaada ili kuwasaidia watu wale ambao aliona ni kama atawapoteza wote. Kutokana na hali ya husi na kuwa mbaya sana, alikimbizwa chumba cha wagonjwa maututi. Mustafa alipatiwa huduma ya kwanza kwa vile mshtuko wake sasa haukuwa mkubwa hivyo, alipewa dawa ya kuongeza nguvu ili kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Aliachwa chumba cha mapumziko alale huku akiongezewa maji. Sasa huku chini ya bahari, Jini Shehna alikuwa mjilaza akicheza na watoto wake. Huku akifurahi muda umekaribia wa mumewe kwenda kuwaona wanawe. Japokuwa sasa alishawahi kumuona mmoja tu wa kiume. Watoto wa kike Suina na Saina. Walimuuliza mama yao. Eti mama, baba atakuja lini? Ah, bado mda kidogo anangu. Mama tupeke kwa baba kama kaka sultani mtakwenda wanangu msijali. Shena alishtuka baada ya tone la machozi kutua kifuani kwake ambao lilimuonyesha kuna shida imetokea. Na lilimloesha kifuani. Aligusa kwa kidole cha kati na kushtuka paka wanayo akashtuka. Mungu wangu. Nini mama? Baba yenu. Kafanya nini? Ah, baba yenu ana tatizo. Lazima nikamsaidie haraka. Twende wote mama. Mm -mm, hapana. Nitarudi sasa hivi. Alinyanyuka ili elekee chumba cha wazazi wake kuelezea mumewe na tatizo. Sa kabla hajatoka nje, tone la damu lilitua juu ya paji la uso wake, kuonyesha tatizo alilonalo mpenzi wake ni kubwa sana. Siku zote damu ilionesha ni msiba. Alijikuta akianza kulia huku akielekea kwa wazazi wake. Wakati huo Shehna alikuwa amepunguziwa uwezo wa maono ili asiweze kujua mumewe anaishi maisha gani paka muda wa miaka mitano ikatike. Wazazi wake walishtuka kumuona mtoto wao kipenzi akilia. Shehna mwanangu. Nini kinakuliza mama? Baba, Sultani amefanya nini? Ninyi mnajua, tunajua nini sasa? Mmenondolea uwezo wa kutambua matatizo ya mume wangu. Hebu nini sasa mume wangu anapata matatizo mazito bila mikujua. Upo wapi ulinzi mdio sema mtampa mume wangu? Aliuliza huku akionyesha tone la damu kidoleni. Tone la damu liliwashtua wazazi wake. Mfalme wa bahari ya dhahabu baba yake Shehna alishika mkono kichwani na kusema, "Ni kweli kuna matatizo mazito. Mtoto wa Mustafa amefariki. Mkewe yupo katika hali mbaya sana." Wakati huo ametolewa kizazi ili asizae. Na wamemuua mtoto wake. Mpango huu umefanywa na ndugu wa damu wa Mustafa wakishirikiana mwanamke wanayetaka kumuingiza ndani. Na na mume wangu je, yupo hospitali. Hali yake si mbaya sana. Ila bado na maumivu makali ya kifo cha mwanae, pia hali ya mkewe. Mshtuko aliyopata mkewe baada ya kupata taarifa ya kifo cha mwanae, umemfanya apoze sehemu moja. Hivyo wabaya watakuwa wamefanikiwa kumtoa ndani na kumuingiza mtu wao. Taarifa ndizo hizo. Wazazi wangu naomba niende nikamuone mume wangu. Hapana. Hawezi kwenda unaweza kumtuma a uh, kunhusi pamoja na dawasi kwenda kurekebisha mambo kila kitu kitakuwa sawa sawa kwa hiyo wazazi wangu mimi siwezi kuwakubalia lazima nini nikampambanie mume wangu yeye ha, hawezi kupata na kitu chochote yupo salama najua yeye hawezi kupata na kitu chochote lakini kwa mapigo haya mawili yatamweka katika hali mbaya naomba niende ili nikarekebishe mambo kisha nirudi hebu <sighs> tunomba sote tuamini hata huyo mke wa Mustafa tutamwekea ulinzi Wewe ulinzi utasaidia nini? Kama sasa hivi tu hana kizazi tena. Hii ndio nafasi yako ya kuishi na mumeo sasa. Mhm, -mm, mimi na. Hapana, mimi siwezi kati, yani siwezi kuwa katili kiasi hicho. Ni rahidi kumsaidia. Sitamwacha, japo najua ndoa yao ipo nje ya panda. Lakini naidi kumsaidia na kuiokoa ndoa yake. Na kuwatia adhabu wote waliofanya mchezo ule. Na kama adhabu, tutamtuma kuhusi. Akamalize kila kitu. Wazazi wangu na mbeni tumniache nitoke kwanza mengine tutazungumza baada ya kuonana na mume wangu 
baada ya ubishani wa muda mrefu wazazi walimkubalia lakini chini ya majini wawili majini yenye nguvu kuhusu na dawasi Shaina kukataa alitoka hadi juu ya bahari pale aliwaeleza wale majini waliotumwa kumlinda Naomba mnisubiri hapa Hapana mwana mfalume Tumeomba tukulinde na tuhakikishe unarudi ukiwa mzima wa afya njema Sikilizeni Hii ni kazi yangu sawa huwa simshirikishi kiumbe yote Naomba msibandue kwa tozenu atakai kaidi amri yangu mtamfanya kitu kibaya Shaina alitoa onyo kali kwa majini yaliyotumwa kumlinda Shaina aliwageukia majini waliotumwa kumlinda na kutaka wabakie juu ya bahari na yeye kwenda peke yake kwa mumewe. Hawakuwa na jinsi walikuwa pole kutokana na kumfahamu vizuri Shaina unapokwenda kinyume naye. He, he alikuwa anabadilika na kwa katili kuliko kiumbe chochote japo moyo wake ulitawaliwa na huruma. Shaina baada ya kuzuia kuhusu na daasi alitoka eneo la bahari baada ya mwendo mfupi alijishika kwenye paji la uso na kutua nje ya hospitali. Aliingia katika chumba alichokuwa Mustafa. Aliposogea karibu na kitanda, alimkuta akiwa usingizini huku akioweseka. Shaina mpenzi wangu, ubwabi. Kwa nini umeniacha kipindi kigumu kama hiki? Zawadi uliyotoa kuilinda furaha yangu imetoweka. Shaina mpenzi wangu, ubwabi. Shaina aliyekuwa amesimama pembeni ya Mustafa, moyo ulimuuma na kujikuta akilaumu familia yake kumuondoa uwezo wa kuona mambo yanayokuja hasa kwa mpenzi wake na familia yake. Alijiona anakosa kubwa katika maisha yake kusababisha mtoto wa mpenzi wake kuuawa na mkewe kutolewa kizazi. Machozi yake alitoa kwenye paji la uso wa Mustafa na kumfanya ashtuke usingizini alipoangaza macho alishindwa kuelewa alichokiona mbele yake ni kweli au anota. Alituliza macho kumwangalia mpenzi wake Shaina aliyekuwa amesimama pembeni yake huku macho yake yamejaa machozi. Shaina, ni wewe? Ni mimi mume wangu wa Maisha. Shaina alisema huku machozi yakizidi kumtoka na kumfanya Mustafa apone na kunyanyuka kwenda kumkumbatia mpenzi wake. Mpenzi, kwa nini umeniacha? Kinga ndoa yetu ipo wapi? Pole sana mume wa Maisha yangu. Sikuwa na jinsi ilikuwa nje ya uwezo wangu lakini kwa kishie mkewe atapona na mtoto atapata Shaina atapataje ikiwa ametolewa mfuko wa uzazi Hiyo kazi niachie mimi mpenzi wangu na kwa kishia ndoa yako haitavunjika Utafanyaje ikiwa kinga ni mtoto na mtoto ulitusaidia amekufa na mke wangu kaondolewa mfuko wa uzazi pia amepoza upande mmoja Najua kazi yote niachie mimi Naomba uwe na amani moyoni mwako. Mustafa mimi wangu, sheria ya majini ndio iliyosababisha kutokea yote haya. Hata kuja huku yani nimelazimisha tu. Natakiwa nitoke baada ya miaka miwili na nusu. Japokuwa huu ulibakiza muda mfupi kuja kuwaona wanao. Mustafa mpenzi wangu, unajua kiasi gani ninavyokupenda? Pia sitaki uumizwe na kitu chochote. Najua mpenzi wangu, na kutegemea wewe kila kitu. Mustafa mpenzi wangu, mimi nimekuja mara moja tu. Pia nilipewa walinzi sikutaka wafike huko. Hivyo natakiwa kurudi chini ya bahari mara moja. Ila ujio wangu ni kuja kukuondolea tatizo lilokuwepo na yote aliyotokea na kuhakikisha ndoa yako itasimama na mkewe atapata mtoto. Nitashukuru sana. Ah, nilitaka kusahau wanao wanakusalimia sana. Wanamonia wivu sultani kubatika kukuona. Hivyo walikuwa kingania nije nao. Najua kuna vita kubwa kati yako japokuwa wewe Hawa kuwezi wanapitia kwa mkeo. Hivyo basi na kuhakikishia kupigana kwa nguvu zangu zote. Kuhakikisha hamtenganishwi na kiumbe chochote. Nitashukuru sana mpenzi wangu. Kweli wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Hena walaumu sana wazazi wangu kunichelewesha ya kujitambulisha kwako. Sasa hivi ningekuwa mkeo wa kupika na kupakua. Usijali, ukija kukaa huku nitahudumia wote kama wake zangu. Mustafa Ukitaka hivyo mpaka tufunge ndoa kabisa, nitambulike mpaka kwa Mungu. Hakuna tatizo Shaina. Nipo tayari kwa lolote unataka. Na hata nikitaka umwache mkeo. Ah kwa vile umetaka we na mwacha. Basi mimi nataka tu nioe. Niwe mkeo halali. 
ili umepata ombe jingine. Jingine ulishanipa. Mustafa alikumbatana na Sheshna kwa furaha tena huku machungu yote akiondoka moyoni. Sasa acha nikamuone mke mwenzangu kisha nikuage. Maana natakiwa kuwai. Najua walinzi hawana amani moyoni mwao. Sawa. Sheshna katika umbile la kibinadamu aliingia chumba cha wagonjwa alichokuwa amelazwa Husna mke wa mpenzi wake. Alikwenda hadi katika kitanda alichokuwa amelala mgonjwa. Husna alikuwa akitumia mashine ya kupumulia. Alimwangalia kwa huruma, alikwenda kuzima mashine na kuondoa vifaa vilivyokuwa havikumsaidia kupumua. Aliinama na kumpulizia puani kwa muda kisha alimwacha na kumuona kitikisika. Akajua fahamu zimemrudia. Alimlaza usingizi mzito na kupiga makofi. Mara majini matabibu wa kike walitokea mbele yake na kusema Abe mwana wa mfalme mwana wa mfalme wa bahari ya dhahabu una shida gani mmekuja na dawa ndio mwana wa mfalme basi nombeni mumvue nguo zake zote walifanya kazi ile mara moja baada ya kumondoa nguo zote alisema nipeni mafuta ya joto alipewa na kujipaka mkononi kisha alianza kumchua mwili mzima husna huku akiwamrisha wa mgeuze kila upande baada ya kumaliza kumchua alipitisha mikono yake juu ya mwili bila kumgusa kisha aliwaeleza wamvalishe nguo baada ya zoezi lile alipiga makofi na kufanya majini matabibu kuondoka baada ya kuondoka majini matabibu alimtikisa taratibu mpaka alipofumbua macho Husna alimona daktari mrembo akiwa mbele yake pole Husna alitaka kuitikia lakini mdomo ulikuwa mzito kwa vile alikuwa amepoza upande mmoja. Shehina alimshika mdomoni na kumnyosha kisha akamsemesha tena kwa sauti ya upole. Pole rafiki. Asante. Husna sauti ilitoka ikifuatiwa na machozi. Usilie na jumuumia sana. Lakini utapona tu. Mtapona. Lakini ndio sizai tena. Hmm. Nana alikwambia hutaza Utazaa bwana usijali. Siwezi dokta, siwezi mimi na kizazi na tegemeo langu limetoweka. Niamini mimi utapata mtoto na ndoa yako itadumu. Umejuaje? Mimi hmm. nani? Daktari. Basi amini ninachokwambia. Nyanyuka kwanza. Husna alipojaribu kunyanyuka, alishangaa kusimama. Alimwambia ajinyoshe, alifanya hivyo kisha alimwambia. Shoga. Mimi muda wangu wa kuepo hospitalini umeisha. Ila kuna dawa nitamwandikia mumeo wa kununulie zitakusaidia kutengeneza mfumo wa uzazi baada ya mwaka na utaweza kushika mimba tena. Ah, nitashukuru sana dada yangu. Kwa ni nani? Hapo hospitali umefika lini maana sijui yuko kuona. Ah, si daktari wa hapa, nilikuja tu kwa dharura kuna mgonjwa alitakiwa tiba maalum. Baada ya kumaliza kutoa huduma kuna mtu aliniambia kwamba kuna mgonjwa mwingine ndio maana nikaje huko. Jamani asante sana. Sasa hospitali yako iko wapi? Anatamuelekeza mumeo atakuleta ukipata tatizo japo nina imani kwa dawa utakazotumia utapata tatizo tena. Asante na shukrani sana dadangu. Ah, nitaka kusahau. Usimueleze mtu yote kuhusiana na dawa nitakayokupa. Wewe tumia tu mpaka utakaposhika ujauzito, sawa? Sawa, nitafanya hivyo. Pia najua mwanao kipenzi amekufa na bado hujamzika kutokana na hali uliyokuwa nayo. Nataka kukwambia kulia hukatazi kwa vile ni haki yako ili kuweza kupunguza machungu moyoni mwako. Lakini mtoto akishazikwa marufuku kuendelea kulia. Ukienda kinyume shauri yako. Mtajitahidi kufuata ulionielekeza. Okay, ukirudia makosa yako mimi nitakuwa simo. Dada, kwa ni wewe nani au ni Shehna? <laughs> si nimekuelekeza mimi daktari. Shida yako sikupona na kupata mtoto au kujua mimi nani kupona na kupata mtoto basi kama ndio hivyo acha mimi nikimbie nimeacha wagonjwa wengine huko hospitalini kwangu nashukuru sana nitakuja kukutembelea mm, karibu sana baada ya kusema vile alitoka katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa kupitia mlangoni akiwa na mavazi yake ya kidaktari muuguzi aliyekuwa nje ya chumba alishtuka kumuona mtu akitoka ndani wakati hakumuona wakati wa kuingia pia alionekana daktari mgeni baada ya kutoweka alichepuka na kukimbilia ndani ambako alielezwa kila baada ya muda fulani 
aende akaangalia mashine aliyofungiwa husna mke wa Mustafa ambaye alikuwa kwenye hali mbaya sana hasa kutokana na mapigo ya moyo kuchanganya Alipofungua mlango alishtuka kumuona akiwa amejilaza kitandani bila vifaa vya kusaidia kupumua Pia mashine ilikuwa imezimwa Alitaruki na kutoka mbio kukimbilia ofisi ya madaktari Bingwa Aliingia bila kupiga hodi kitu kilichoashtua madaktari waliokuwa wakijadiliana kuhusiana na ugonjwa wa Husna ambao toka waanze kazi ndio ilikuwa siku ya kwanza kutana nao Ah vipi Aliweleza kilichotokea na hali aliyomkuta nayo mke wa Mustafa. Kila mmoja alishtuka kusikia habari zile. Ah, wewe upo sawa wewe? Dr. Sadi alimuuliza Sofi. Nipo sawa Dr. Mm. Uenda kuna kitu kimekuchanganya wewe. Hata ujaji wake unajua hapa sio kawaida. Sofi na matizo gani? Dr. John naye aliona kama Sofi yupo sawa. Kwa vile hali aliyokuwa nayo Husna na maelezo ya muuguzi ilikuwa ni vitu vili tofauti. Jamani, kwa nini muendelee kunishtumu kwa kuwa tu kwamba siji nimechanganyikiwa? Sitendeni kwanza kwenye neno la tukio. Sofi alitoa wazo. Walinyonyoka wote na kuongozana na Sofi hadi katika chumba cha wagonjwa wa watoto. Walipoingia wote, walishtuka kumkuta Husna Mejilaza huko akiwa anaangalia juu. Aliposikia mlango unafunguliwa, aligeuza kichwa kuangalia na ingia. Wote walishtuka kumuona katika ile hali wakati walikuwa na mkutano mzito kujadili ugonjwa wake. Husna. Dr. Mawazo alimuita. "Ambe, Husna alitika huko akikaa kitako kitandani, akiwa katika hali nzuri kabisa." Ah, "Kuna nini kimetokea?" Hmm, "Kwa ni vipi?" Walimuelezea hali aliyokuwa nayo baada ya kupata taarifa ya kifo cha mwanaye na hudumu aliyompatia na maajabu yaliyojitokeza. Hata yeye alishangaa taarifa ile japokuwa kuna kitu alikisikia mwilini mwake wakati akizungumzishwa na daktari mrembo. Nani aliingia umdani? Swali gani mimi la kuniuliza hilo? Mimi nilikuwa mgonjwa nilikuwa napumulia mashine. Sasa na nafahamu kabisa nilikuwa nimepoza. Sasa aliyeingia ndani ninyi msijue mimi nitamjua vipi? Japokuwa amesema yeye alikuja kwa dharura. Alikwambia niitwa nani? Na natoka hospitali gani? Ah, Miji na lake sikumuuliza ila hospitali anayotoka alisema atamueleza mume wangu. Sasa kauli ya Husna iliwafanya wote watazamane bila kupata jibu. Dkt Sadi alimgeukia muuguzi Sofi na kumuuliza. Sofi aliingia nani? Ajengia mtu ila mimi nishangaa tu kumuona yule daktari akitoka katika chumba cha wagonjwa maututi. Ah, sasa kama ukumuona aliingiaje? Eh, sima labda ulikuwa umelala. Jamani najua mwezi kunielewa. Nilikuwa dakika kumi tu toka nitoke chumbani kuangalia mashine mwenendo wake. Mimi nilikuwa nafanya kazi ila bado mapigo yalikuwa chini sana. Kama muamini angalieni kitabu muone nimejaza muda gani. Ah. Unajua mnaweza tuweza kumshtumu bure tu ila kuna kitu si cha kawaida hali aliyokuwa nayo mgonjwa na kilichotokea ni maajabu. Huni zaidi ya muujiza. Alisema Dr. Mazo. Ah, Kwani sasa unajisikiaje? Dr. Johni alimuuliza Husna. Ah, Mimi najiona nipo sawa. Hakuna kiungo kinachokuuma? Mimi hakuna. Ah, jamani. Ebu akafanywa vipimo kwanza. Dr. Johni alisema hivyo. Walimchukua Husna na kwenda kumfanyia vipimo na kuonekana yupo sawa asilimia mia. Wakati huo Shehna alikuwa amerudi katika chumba alichomwacha mpenzi wake. Alipomuona alimuuliza. Vipi za huko? Ah, zipo vizuri tu. Hali ya mkeo yupo vizuri kabisa. Kuna dawa anatapeleka nyumbani, mkeo aitumie mpaka tumbo lake litakapokuwa kubwa. Ah, na litakuwa tutaratibu mpaka muda wa kujifungua utakapotimu. Lakini mtoto atatakiwa kuishi katika masharti mazito kama atakosea basi mtoto atatoweka ah, sasa kitoweka itakuwaje ndio itakuwa ni sababu ya ninyi kuachana kwa nini sasa mtoto ana masharti magumu basi unajua mkeo hawezi kuzaa tena najua lakini si umeniambia atapata mtoto ah, mtoto atakayekupa hatakuwa wa kawaida wala hatakuwa wa damu yako wala kuzaliwa na mkeo yani 
ni zaidi ya mtoto niliyemleta. Kwa vile mkeo hana kizazi, hawezi kuzaa tena hivyo nitawaletea mtoto jini ambaye atazaliwa kama watoto wengine. Sasa kinachotakiwa msiende hospitali mpaka siku ya kujifungua. Ha? Kwa hiyo sitapata tena mtoto kutoka kwa mke wangu? Ah watoto wako Adam wamebakia kwangu. Na hili tunalizungumza libakie siri yako. Mengine tutazungumza kwa vile muda si mrefu utakuwa na uhuru wa kuja nyumbani kuwaona. Na utakuwa na kuja kuona wanao hata kulala. Ah sawa. Basi ni kwage mpenzi wangu, ila nilitaka kusahau kuna watu watakuja kuuliza juu yangu. Sema hujui chochote. Hata mkeo mwambie hujui kitu juu yangu. Sawa, hakuna tizo mpenzi. Si unanijua vizuri. Okay, nakutakieni msiba mwema. Nilikuwa nami nataka niwe katika mazishi ya mwanangu lakini kila aliyeshiriki kufanya unyama ule salamu zake utazipata. Kina nani? Utawajua tu usijale. Sawa mpenzi, wasalimia wanangu, wambeni wapenda sana. Ah, katika zawadi uliowapa wanao ni hii, leo watafurahije? <laughs> Sawa, wambie nami nina hamu sana ya kuwaona kama walivyo hao. Walikumbatiana kwa muda kisha waliachiana. Sasa Shehna ili kupoteza ushahidi alimlaza Mustafa usingizi mzito. Baada ya kumuona amelala, alijishika katika paji la uso na kutoweka. Madaktari wakiwa sasa wamechanganyikiwa na mabadiliko ya ghafla yaliyotokea kwa Husna, mke wa Mustafa aliyekuwa katika hali mbaya sana. Kwa makisio ya karibu, ugonjwa uliompata Husna matibabu yake yangechukua zaidi ya miezi minne na kupona kwake kungeweza kuchukua hata miezi saba mpaka mwaka. Yale kwao yalikuwa ni kama maajabu kwa mgonjwa. Kwa vile sasa Husna alisema daktari aliyemsaidia atamueleza mumewe basi walikubaliana kwenda kumuuliza ili sasa aweze kueleza alifanyeje na pia aliwezaje kuingia hospitali bila ridhaa ya utawala. Sasa walipofika chumba cha mapumziko alipokuwa amelala Mustafa walimkuta bado amelala walimwamsha ili kutaka kujua hali yake na taarifa za daktari mgeni baada ya kumtikisa alishtuka usingizini na kujikuta amezungukwa na madaktari alijikuta akiingiwa na wasiwasi labda mkewe kapoteza uhai vipi jamani kuna usalama mm upo vipo nendeleaje ah mimi si jambo mbona hivyo ah kawaida tulitaka tu kujua hali yako mimi si jambo kama unavyoniona vipi Alitulia kumwangalia mkewe aliyekuwa miongoni mwa wale madaktari. Ah, mke wangu. Abeme wangu, umepona? Ndio, Mungu mkubwa. Eh, kweli Mungu mkubwa si siamini. Na nitaendelea kutoamini kama muda huu upo mbele yangu. Naona muujiza wa ajabu. Jamani, nini kimemshukia mke wangu kupona upesi hivi? Mustafa alinyanyuka na kumkumbatia mkewe. Kila mmoja alibakia mdomo wazi. Waliochukua mpaka ofisini na kukaa vitini kisha Dr. Sadi alimuuliza Mustafa. Samani ndugu kuna daktari aliingia chumba cha wagonjwa maututi hatujui na alimpatia mkeo tiba aina gani. Sasa tunataka utueleze huyo daktari anatoka hospitali. Yaani hospitali ipi na kwa nini aliweza kuingia chumba cha wagonjwa bila ruksa utaala? Daktari. Mbona mnaishangaza daktari gani huyo? Ah, mtibu mkeo. Mbona mm, mimi simjui? Mustafa alijifanya hajui kwa kukumbuka na hakutakiwa kusema chochote kutokana na tukio la siku ile. Ndio, mkeo amesema wewe unajua habari zake na unajua anatoka hospitali gani? Jamani, mimi nijulie wapi? Wakati mimi niache nimelala. Na merudi mimi nikuta nimelala. Ani kweli tumekuta melala Ile sio tatizo. Huenda kuna mtu Ulimueleza taarifa za matatizo ya mkeo. Ah, hapana. Mimi sijamwambia mtu yote. Hata nyumbani sijawapa taarifa kwa hiyo tukuta. Taarifa ile iliwafanya wote washishe pumzi. Na daktari John alimgeukia Husna na kumuuliza. Ulisema atamwambia mumeo, mbona anasema hamfahamu? Ah, kwa kweli mimi siwezi kusema kitu. Nilipomuuliza alisema atamwambia mume wangu. Sasa nashangaa kwa nini alindanganya? Mm. Aise hili jambo mbona zito. La muhimu sasa hivi sasa ni kushughulikia tu tatizo lilikuwaepo kwanza. Ah hakuna tatizo ila mimi naomba tu niwa taarifu nyumbani. Ah sawa. 
Ninamani wote mtapata ruhusa. Mustafa alitoka nje ofisini kuwapigia simu familia yake kilichotokea juu ya kifo cha mtoto wao swala la ugonjwa hawakulizungumzia kwa vile hakuna aliyekuwa mgonjwa taarifa ya kifo cha mtoto wa Mustafa zilifikia familia yake mama yake aliweleza wanaye juu ya taarifa ile huku akilia kwa kuona ana mkosi kwani kila mjukuu wake alipoanza kukua alifariki kilichomuumiza zaidi ni hali aliyokuwa nayo mkewe kutolewa kizazi na tumaini lobakia ni kuzimika mapema tu sasa ilikuwa ni tofauti na wanawe Zinduna na mdogo wake Sada. Walifurahi kwa kuamini mpango umekamilika. Kingine walichohakikishiwa baada ya taarifa ya kifo cha mtoto, angepata mshtuko na kupouza sehemu moja. Kwa hiyo ile ingekuwa ni njia ya kuteseka kwa muda mrefu kabla ya kufa na kupata nafasi ya kumuingiza wanemtaka. Sasa ilikuwa ni tofauti na mdogo wake Sada ambaye baada ya taarifa aliangua kilio cha majoto kwa kuyua damu yao kwa vile yule mtoto alikuwa damu ya kaka yao pili hakuwa na kosa lolote we sada hivi naelia nini baada ya kufurahi zinduna alimkemea mdogo wake dada tumekosea sana kumuua mtoto wa kaka kwa nini sasa mimi najiuliza tunataka kumuingiza ndani sikitu kwa ajili gani sasa hi wewe si atuzalia mtoto sasa ni kwa nini tunataka kumtoa wifi usna sada sasa huu maswali gani Zinduna alizidi kumshangaa mdogo wake. Hujanijibu, tumemuua mtoto wa kaka na tunataka kuingiza ndani sikitu ile weje? Hmm. Haya nikijibu, itasaidia nini? Haitasaidia kitu. La muhimu tujipange kwa ajili ya kumuingiza ndani wifisi kitu. <laughs> Hivi kwa mfano, wifisi kitu asipozaa tutafanyaje? Ah, tutamfukuza. <laughs> Sasa tutakuwa tunafanya nini? Eh? Si bora tungemwacha tu wifi usi na bakie, kuliko unyama tuliofanya. Hivi kaka kijua sisi ndo tumemuua mwanae na kusababisha kizazi cha wifi kutolewa itakuwaaje. Mi na wasiwasi na wazazi wakijua tutafukuzwa nyumbani. Hmm, sada. Huruma na hofu hiyo umeipata lini? Hebu acha unafiki bwana. Kazi imekwenda vizuri, tujiandae kumtoa ndani. Hmm, sawa, maji tumeshavulia ngo lakini roho ina nyuma. Wewe, maji yameshamwagika tujiandae kwenda hospitali. Kama kawaida walikwenda hospitali ambako kulikuwa na msiba mzito. Kila mmoja alimlilia mtoto, hasa ndugu wa Husna baada ya kuondolewa kizazi tumaini lilobakia nalo lilizimika ghafla. Ulikuwa ni msiba mkubwa. Husna japo alilia sana lakini alikumbuka kauli ya daktari aliyompa japo kuwa mesharti yalikuwa kama ya shehna. Pamoja na kufanikiwa kumtoa kizazi pia kumuua mtoto lakini Walishtuka kumuona wifi yao akiwa ni mzima kabisa tofauti na mganga alivyoeleza kuwa baada ya kifo cha mtoto basi angepata mshtuko na kupoza simu moja baada ya kulia na wifi yao Sada na Zinduna waliitana pembeni na kuulizana kwa kunongona mbona hmm, kama imeenda tofauti ah, hata mimi nashangaa sasa itakuwaaje la muhimu tumalize msiba kisha tuangalie kama ataendelea kuwa katika hali basi turudi kwa babu tumuulize mbona imekwenda kinyume hmm, hmm, kazi ipo ah, lakini ya muhimu yamefanyika lazima atatoka tu baada ya taratibu zote kufanyika mtoto alizikwa na Husna alifuata masharti ya daktari ambaye aliacha utata hospitalini kuwa hatakiwi kulia kupita kiasi baada ya kuzika basi alitakiwa kumshukuru Mungu japo kuwa alimuona si daktari wa kawaida kingine ilionesha alimdanganya kuwa mume wake anajua hospitalini kwake hata jina lake hakumwambia lakini yote aliachana nayo kwani alichomfanyia kilikuwa ni kitu kikubwa pia alimwaidi kupata mtoto sasa kutokana na makosa aliyoyafanya nyuma alikuwa na nidhamu kubwa kwa kila aliyoelezwa kulifanya pamoja na kuelezwa anaweza kushika mimba na kuzaa kwake Aliona ni muujiza kwa vile bila mfuko wa uzazi mtu huwezi kupata ujauzito. Sasa wasiwasi wake mkubwa ulikuwa ndoa yake kuvunjika kwa vile hakuwa na kinga nyingine tena ya kumfanya endelee kuepo. Alijua siku za kuepo kwenye ndoa yake zilikuwa zikihesabika hasa kwa wifi zake ambao walionesha tokea awali hawakupenda kumuona akiwa ndani ya nyumba ya kaka yao hasa baada ya kuchelewa kupata mtoto. Hivyo asingekubali kumuona akiendelea kukaa akiwa hana mtoto wala dalili za kupata mtoto. 
Hakuwa na jinsi. Aliishi kwa matumaini huku akiomba Sheikh na atokee kuokoa ndoa yake baada ya kupotea kwa kuamini ndoa yake ipo sawa. Aliamini muda ule alikuwa akimhitaji kama maji kati kati ya jangwa kwenye jua la utosi. Lakini ajabu aliona ndio wakati aliopotea si wasimu wala salamu. Sasa kama alivyoidiwa Shaina alimtuma jini wa kike kupeleka dawa ya kunywa na kujipaka tumboni wakati wa kulala. Lakini sasa kukiwa na masharti ya kuto ya kutokutana kimwili mpaka atakapopata mtoto. Japo ilikuwa ni sharti zito lakini kwa ajili ya kuilinda ndoa yake, alikubali na kuanza kuitumia dawa ile mara moja kwa masharti ya kutoacha hata siku moja kwani atakuwa ameharibu dozi na kuanza upya kwa miezi mitano mfululizo. Baada ya dawa kupatikana, Husna alianza kutumia mara moja kwa ajili ya kuitafuta mimba ambayo alikuwa na uhakika hata ipata. Na kule kutumia kulikuwa ni kumepoteza muda tu. Lakini aliamini uongo wa mganga ni nafu ya mgonjwa. Kichomshtua mafuta yale hayakuwa tofauti na dawa alizowahi kupewa na Shehna. Lakini alikaa kimya aone mwisho wake itakuwaje. Sasa miezi mitano baada ya msiba wadogo wa Mustafa walianza chokochoko za chini chini kuhusiana na hali ya wifi yao ya kutokuwa na mtoto wa kizazi. Mama, hivi <coughs> umeridhia kabisa kaka ni kuendelea kuwa na wifi. Tukijua hana mtoto wala hawezi tena kuzaa. Kwani nyinyi mlikuwa na wazo gani? Kaka muache awe mwanamke mwingine mwenye uwezo wa kuzaa. Tunajua na hamu ya wajukuu na vile vile nasi tuna hamu ya kumwona mtoto wa kaka yetu. Ya, ni kweli. Jambo hili litakayo kurupuka. Nitamuita kaka yenu na tulizungumzie hili tuje tunafanya nini. Na sio kufanya nini kuoa mwanamke mwingine msijali. Yote tutazungumza akija. Walikubaliana kumuita Mustafa kuzungumzia hatima ya ndoa yake hasa baada ya mkewe kutolewa mfuko wa mimba. Hivyo katika nyumba yao asingepatikana tena mtoto. Sasa upande wa pili bwana upande wa Husna huku mke wa Mustafa aliendelea kutumia dawa kwa muda wote ule bila kuonesha dalili zozote zaidi ya kunenepa na kupendeza kitu kilichozidi kufanya Mustafa aamini mkewe ni mmoja wa wanawake wazuri walioumbwa chini ya jua. Pamoja na furaha ya Mustafa kila akimwona mkewe lakini mwenzake alikuwa kwenye wakati mgumu baada ya kutoa mabadiliko yote mwilini mwake. Mume wangu Mbona sio ni dalizo zote toka nianze kutumia dawa? Tofauti na Shehi na kwani dawa zake zilifanya kazi kwa muda mfupi tu. Hata mashahidi yake alikuwa si magumu kama haya. Mke wangu vumilia tu. Kwani bado mwezi mmoja tu malize doze. Hebu maliza afu tutajua dawa imefanya kazi au vipi. Hmm. Alafu kama itafanya kazi tutampataje? Mke wangu, ni haraka sana. Na imani tu yeye anajua kila kitu. Hivyo tuwe na subra. Sawa, lakini kwa nini hata haulizi hali yangu tofauti na Shehna? Ah, kwani kuja kukupatia dawa tulimuita? Ah, nina wasiwasi na kilicho mbele yangu. Pia na imani mimi wangu najua kila kitu jua daktari. Bado unanificha tu. Pia huenda si binadamu wa kawaida. Ah, yani mimi nijua alafu nikuficha ili uweje sa. Mimi wangu pamoja na kunisifia nimependeza na kuwa kama siji malaika japo hujamuona. Sasa lakini mtoto ndio kinga ndoa yetu. Familia yako mimi naijua vizuri. Najua mpaka sasa wamenivumilia sana. Wakiwasha moto wake, he, hautazimika. Hali ile yani nilikuwa sina tatizo. Shai na kaokoa ndoa yetu, afu leo hayupo. Hivi nafikiri kuna nini? Najua lakini mwenye uamzi wa mwisho ni mimi na si familia yangu. Mme wangu hivi utakubali kufa bila mtoto? Wewe huna mtoto? Eh? Hmm? Utaishija na tatizo limetokea tukio ndani ya ndoa. Mimi siwezi kukuacha kwa ajili yetu ya kutopata mtoto, no. Kama kuzaa umezaa, lakini bahati mbaya ndo hawakuwa riziki. Hmm. Singoja tuone. Awe malizia tu dawa bwana. Kisha tujue kinachoendelea. Mustafa alimpa moyo mkewe kwa kujua nini kitakachoendelea baada ya kuakishiwa na Shehna ambaye alibakiza mwezi mmoja aende chini ya bahari kuona wanaye na kupanga mikakati ya kuyokoa ndoa yake ambayo aliahidiwa haitavunjika 
Mustafa akiwa kazini alipata ujumbe kuwa anatakiwa nyumbani kwao akitoka kazini. Baada ya kazi alipitia kwao, alimkuta mama yake na wadogo zake wakimsubiri kwa Hamsan. Baada ya muda mama yake alimuelezea alichomwitia. Baba yangu, kuna kitu nimejifikiria muda mrefu. Kitu gani mama? Kuhusu nyumba yako. Mm, umefanya nini? Hivi unaiona ipo sawa? Ya. Yeah, ipo sawa. Hmm. Tunajua mkeo sasa hivi hana uwezo wa kuzaa tena. Mpaka sasa unafikiria nini? Kuhusu nini mama? Huni unaweza kufa bila mtoto? <laughs> mama. Kila kitu Mungu anapanga. Mimi ile siwezi kulizungumzia kwa vile mke wangu kapata watoto wawili, mmoja akapotea katika mazingira ya kutatanisha, wa pili amekufa. Naye amekufa katika mazingira ya kutatanisha. Kingine mke wangu kalisha sumu. Afu yote nimekaa kimya. Lakini bado nanifuatafuata tu samini waileje. Eh? Ina maana kaka sisi ndio tumemua mwanao na kumlisha sumu ifyao. Zinduna aliingilia kati. Ah, mimi sijasema hivyo. Bali mnajua vizuri matatizo ya mke wangu na jinsi alivyoumia. Sasa hivi nimeolewa mwanamke mwingine au kumfukuza nitakuwa nimemtendea kweli haki. Eh? Si nitakuwa nimemtendea unyama mkubwa sana. Kwa hiyo kaka unatuambiaje sasa? Ah, kuhusu masuala ya mtoto au kutafuta mwanamke mwingine huu si mda wake. Labda baada ya miaka miwili ili mke wangu asahau maumivu ya kupoteza mtoto na kizazi chake. Mm. Mpaka miaka miwili? Yaani unakaa unasubiri nini wakati mke wao hazai tena? Mama yake aliuliza hivyo. Mama, hao yamo ndani ya, ya uwezo wangu. Eh? Wewe ni mzazi wangu. Mengine ni ya kwangu mwenyewe. Kwa hiyo naomba mniachie mwenyewe tu mamzi yangu. Mm. Hmm. Kama kukuvumilia ni mwaka mmoja, tena mpaka sasa miezi mitano imepita. Bado saba. Ikikatika tu, jo uamzi ninao mimi mama yako. Nitakuoza mwanamke hata kwa nguvu. Subiri nife ili uwe na uamzi wa kwako. Tena shika adabu yako. Kaka, msikilize mama yuko sawa. Hata umpende vipi wifi? Sasa hivi sawa tu na makapi, hana faida yote. Zinduna alisema hivyo. Sada naye aliunga mkono. Ni kweli kaka, hata sisi tuna hamu ya kuona mtoto wa kaka. Raha ya nyumba mtoto. Kama bado una nafasi ya kuoa na kuongeza familia, sasa leo ufe japo atuombi lakini nani atakuwa mlithi wako? Ha? Au ukumbusho wako nani? Sawa, nimwaskia. Mustafa alijibu kwa mkato ili kuepusha kutolewa radhi na mama yake. Nataka wafanyie kazi yote niliyokuelekeza. Sawa mama. Basi Mustafa aliagana familia yake na kurudi nyumbani akiwa michanganyikiwa. Mama yake alikuwa akimheshimu sana kuliko kitu chochote chini ya jua na aliwapia moyo wake hata muudhi mama yake kutokana na jinsi alivyopigania maisha yake akiwa mdogo. Sasa upande wa pili Mkewe alimpenda kuliko kitu chochote. Ni mwanamke aliyeamini ni zawadi kutoka kwa Mungu. Pamoja na matatizo yake madogo madogo lakini bado alikuwa mwepesi kugeuka na kurudi katika mstari. Kingine kilichoumiza moyo wake kilikuwa ni kuoa mwanamke mwingine baada ya mkewe kupoteza kizazi chake. Aliona kama ni unyama mkubwa kuoa mwanamke na kupata watoto wakati mkewe hana kizazi. Lakini alikumbuka kitu kimoja toka kwa Shehina. Kuwa ndoa yake haitavunjika wala kuoa mwanamke mwingine. Bado alikuwa na wasiwasi wanaweza kukosea masharti na mtoto yule kutoweka. Mpaka nafika kwake bado hakuwa katika hali nzuri. Japokuwa alijitahidi kujichangamsha ili mkewe asijue chochote lakini mkewe alijua na kutaka kujua nini kimemsibu mume wake. Siku zote wasiwasi wake mkubwa ulikuwa kutoka katika familia mume wake kutaka kumtafutia mwanamke mwingine kwa vile yeye hazai. Vipi mume wangu? Unatizo gani? Nipo sawa. Mm, si kweli. Kuna kitu kinakusumbua wewe. Nakujua vizuri mume wangu. Naomba uniambie ukweli. Ah, sipo vizuri. Leo nimeamka nimechoka sana. Huenda ni malaria. Mm. Si kweli mume wangu. Kuna kitu kingine zaidi ya malaria. Ah, ni kweli mke wangu. Ni mwili tu naisi kama ndo umechoka sana. Mm. Mm. Sawa, nitajua tu. Ujue ni tena mke wangu. Ah, stupo pamoja kama malaria au mengine mimi nitajua. Usiku wa siku ile ulikuwa ni mgumu sana kwa Mustafa. Muda mwingi alijipindua kitandani 
ukuja shule kimtoka. Mkewe aliamka na kujiuliza mme wake ana malezo gani. Lakini ghafla alimuona kitabasam kisha alitulia na kuendelea kulala. Husna hakulala. Alitulia kwa muda ili kumwangalia mumewe. Lakini hali ile haikujitokeza tena na aliamua kulala. Sasa chini ya bahari, Shehina alishtushwa na mihemo ya mtu aliyekuwa akitapatapa. Alipotuliza masikio aligundua mumewe yupo kwenye wakati mgumu. Kwa vile sasa airudishiwa nguvu zake za kijini, aliweza kujua ana matizo gani. Haraka alituma majini wawili kumfata na kwenda naye chini ya bahari. Mustafa alishtukia akiwa pembeni ya mpenzi wake Shehina aliyekuwa akimwangalia kwa jicho la huruma. Mpenzi, tatizo nini? Ah, unajua mpenzi wangu, hili kungekuwa kuna dalili zingewanyamazisha, lakini hakuna kitu. Nimewapa sauti ya kusema. Basi mpenzi wangu, usijali kesho mtaona mabadiliko. Furahi basi mpenzi wangu. Shaina alishika kidevu chenye ndevu chache za mpenzi wake na kumfanya Mustafa tabasamu. Shaina alimvutia kifuani kwake na kumkumbatia huku akimbembeleza kwa maneno matamu. Mume wangu lala kidogo basi karibu yangu ili kukuondolea wasiwasi. Jipokuwa mwezi ujao tutakuwa pamoja. Joto tamu la Shehina lilimfanya Mustafa kusahau yote. Alimlaza kwa muda na kumrudisha kwa mkewe kabla hakujapambazuka. Sasa usiku ule Shaina aliutumia kwa ajili ya kutengeneza mimba ya uongo kwa Husna. Aliwatuma majini wa kike kwenda kumlaza usingizi wa pono kisha walifanya mambo yao na kuondoka na kumwacha melala. Baada ya kumaliza walirudisha taarifa kuwa kila kitu kimekwenda vizuri. Shehina aliwapa zawadi na kuacha wakapumzike baada ya kufanya kazi nzuri. Sasa Mda ulipofika alimwamsha Mustafa na kumwaga kwa mabusu huku akimweleza kila kitu kipo vizuri majibu yatapatikana kesho. Alimsistiza wazingatie masharti kwa vile si mimba ya kawaida. Kwa hiyo lazima masharti yazingatiwe. Shehina naye alijiacha katika mateso mazito kwa kuonja joto la mpenzi wake. Hilo likosa kwa muda mrefu lakini hakuwa na jinsi muda ulikuwa bado. Baada ya kuagana waliwatuma majini wa kike wamrudishe kwake. Sasa Husna alipokuwa melala, aliota ana mimba na tumbo lake lilikuwa limeanza kuonekana. Lakini hakushtuka usingizini kwa kujua ile ni ndoto. Ailala mpaka asubuhi. Aliposhtuka usingizini alishangaa kuona tumbo lake kubwa kama ana ujauzito wa miezi zaidi ya minne. Lakini hakushtuka sana kwa vile alikuwa akitumia dawa. Alimwangalia mumewe aliyekuwa bado amelala. Alimshtua toka usingizini ili amuoneshe muujiza wa dawa aliyotumia. Mustafa aliposhtuka alishangaa tumbo la mkewe kuwa kubwa. Lakini alikumbuka ahadi aliyopewa na Sheikh na usiku. Mbona kama hujashtuka sana? Ah, hakuna cha ajabu kwa vile kila kitu tulijua kitatokea. Mm, Mme wangu, mbona dawa za yule dokta kama za Sheikh na kwani Sheikh na yupo vipi? Huenda ndiye yeye. Ah, angekuwa yeye, angenieleza. Sijui takuwaje kama nikipata mtoto maana ndoa yangu imekalia kuti kavu. Kuanguka si ajabu. Kutokana na maelezo aliyopewa Mustafa na Shehina kama mkewe akiona hali ya ujauzito, alinyanyuka na kwenda kumpa maji ya baridi. Baada ya kunywa maji, alipitwa na usingizi mzito. Sasa siku ya pili ilikuwa ni siku ya mapumziko. Husna aliamka asubuhi huku mwili ukiwa umechoka sana tumbo nalo lilikuwa limenyanyuka lilionekana tumbo la miezi mitano alijivuta hadi jikoni kumwandalia mumewe kifungua kinywa alipoteremka kitandani tu Mustafa alichukuliwa na usingizi mpaka chini ya bahari alijikuta akiwa pembeni ya mpenzi wake Shehina aliyemtolea tabasamu pana vipi mpenzi wangu ah, safi ninamani kazi imekwisha basi ndoa yako haitavunjika tena Nashukuru mpenzi wangu. Najua kuna vita kubwa inakuja lakini na kuhakikisha kusimama kidete na kushinda japokuwa naweza hata kupoteza maisha. Mm. Kwa nini mpenzi unasema hivyo? Ah, gwiji anayetumiwa na adui ana nguvu sana. Hivyo nimeshajipanga kumdhofisha. Nikikosea mimi nitakufa. Mkeo pia majini wangu nao watakufa 
na mwanamke utakemoa ndio atakuwa chanzo cha kifo chako. Kwa hiyo wote sisi tuondoka kama nikikosea kitu kwenye hili. Kwa hiyo mimi mkiwa na watu wengine tutapoteza maisha. Shaina alizungumza kwa sauti ya huzuni. Kwa nini mke wangu? Nami najua kifo ndicho kitakachotenganisha. Yaani kweli ni kifo ndio ujue tumeshatengana hivyo. Mimi sikupenda wanangu wawe na tabia za kijini. Lakini na wasiwasi ni kifa kutakuwa kuna vita kubwa sana kwa vile watatumia nguvu za aina mbili. Uchai wa kibinadamu na uchai wa kijini. Hivyo atakuwa na kisasi kibaya kwa wanadamu na kusababisha mawaji makubwa duniani. Ah, sasa tunafanyaje? Ah. Nimejipanga, sitaki kumpa nafasi adui yangu. Sitaki kabisa asinishambulie, yani Sijataka kumpa nafasi ya kumshambulia, nataka kumshambulia kwake. Kiwezekana ani kazi ishie pale pale. Ah, nimekuelewa. Kwani mbaya wangu ni nani? Au sijali utamjua tu wala usiwe na haraka. Sawa mpenzi. Basi mpenzi mimi naomba nikurudishe. Muhimu muilinde hiyo mimba kwani kitakachopatikana kitakuwa kimeokoa ndoa. Pia ulinzi wenu hata mimi nisipokuepo. Sawa mpenzi. Afu kingine Mkeo asiende kinyume na melekezo niliyokupa. Akikosea tu hata kidogo, yani hata kitu kimoja. Kaivunja ndao kwa mikono yake. Mimi sitakuwa na msaada mwingine zaidi ya kusimama pembeni tu, nikiangalia mkiachana na mkeo na mimi kuingia rasmi. Kwa hiyo sitoruhusu tena uchafu mwingine. Kila utakayemuoa nitamuua, nipo radhi kubeba dhambi hiyo. Sawa mpenzi, nimekuelewa. Sasa hivi mke wangu yupo makini sana. Ya, hiyo ndio kinga yake. Basi mpenzi mimi kwa kishie tu nitakulinda kwa uwezo wangu. Na naomba tu ni kuaisha kabla mkeo hajaja kukuamsha ili upate kifungua kinywa. Nami naona wivu. Maana ingekuwa ndio muda tayari nimekuandalia chai. Tena chai tam sana ambao umeikosa kwa muda mrefu. <laughs> Umeona eh? Ah, nitaka kusahau kitu muhimu sana. Kesho asubuhi mtapata taarifa kutoka kwenu juu ya matatizo ya mama yako aliyompata ghafla. Atakuwa kama kavamiwa na jini hivi. Kwa hiyo waambie wasimpeleke hospitali kwani wakimpeleka wamemuua. Na utakapokwenda lazima uende na mkeo. Sawa. Na ukifika utawakuta ndugu zako hapo nje. Uweze kumza nao wakati huo, mwambie mkeo atangulie ndani. Akamuoni mkwewe. Usiingie mpaka usikie sauti ya mama. Sawa mpenzi? Sawa. Okay, ukifanya hivyo kila kitu kitakwenda sawa. Sawa, nashukuru mpenzi wangu. Mimi sina cha kukulepa. Unacho mpenzi wangu, upendo wako kwangu ndio kila kitu katika maisha yangu. Hilo umepata omba jingine. Ah, jingine sina kama watoto umenipatia kwa hiyo zamu yangu kulipa fedhila. Shaina alimkumbatia Mustafa ambaye alipitiwa usingizi na kurudishwa kitandani kwake. Husna alipomaliza kuandaa chai, alimfuata kitandani mumewe aliyekuwa kando amelala. Alimtikisa taratibu mpaka alipofumbua macho na kukutana sura ya mkewe iliyoja furaha hasa baada ya kupata ujauzito ambao hakuona hata umetoka toka vipi yani au umetolewa wapi. Sasa alipotolewa kizazi na kujua hii ni tasa alibaki kushangaa huo ujauzito umepatikana patikana vipi. Aliamini Mungu ni muweza kwa kuweza kupata ujauzito mwingine. Lakini moyo wake bado haukuwa na raha ya moja kwa moja kujifungua salama. Pia mtoto wake kukua kama watoto wengine. Kwa hiyo mazingira ya mimba yalimfanya awe na maswali mengi juu ya mtu aliyembetea dawa na kumponya maradhi mazito. Akili yake ilielekea kwa Shehna, mwanamke wa ajabu mwenye utu usiosemekana. Haijikuta akiumia baada ya kuonana na mtu muhimu katika maisha yake, lakini hakutaka kumweleza kama ni yeye. Kingine kilichomshangaza uwezo wake usio wa kawaida. Haijikuta akijiuliza. Hayuni ni kiumbe gani? Auji. Mm. Hapana, ni mtu wa kawaida. Lakini mbona yupo tofauti na watu wa kawaida? Mbona na huruma na upendo? Na kwa nini anafanya kwa Ah. Lakini mm. Sasa na anafanya vile kwa ajili gani au kutegemea malipo gani? Maswali mengi alikuwa anapita kichwani kwake. Sasa alijiuliza sana akiwa jikoni akimwandalia mumewe kifungwa kinywa. Baada ya kumuamsha mumewe alika pembeni yake. Vipi mpenzi umewahi kuamka eh? Ndio mume wangu, amka ufungue basi kinywa. Hapa nilipo nimechoka sana. 
na yeye mtafikiri nimekaribia kujifungua. Ah, inawezekana kuwa imeingia toka siku ya kwanza ambayo tulifanya mapenzi. Mm, ni kweli maana siku zote simjui mwanaume hata ni ana tahamu ya mapenzi sina kabisa. Inawezekana. Lakini mbona na wasiwasi yani aliyeniponya na kuweza kupata ujauzito na hisi ni shehna. Kwa ni shehna yupo vipi? Mke wangu. Hebu tuliangalie hili la ujauzito wako. Pamoja na kuzingatia yote muhimu. Achana kwanza kuchunguza vitu vinavyoweza kukuharibia maisha yako. Sawa mke wangu. Waliongozana hadi mezani kupata kifungua kinywa wakiwa katikati ya staff tahi simu iliita. Husna alitaka kuifuata. Alijishauri kwanza kabla ya kunyanyuka. Mumewe aliwahi kunyanyuka na kwenda kuchukua simu iliyokuwa kwenye upande wa kochi na alichukua na kuipokea. Ilionesha natoka kwao. Hello. Eh hello kaka, njoo haraka. Hali ya mama ni mbaya sana. Nakuja sasa hivi, msimpeleke hospitali mpaka nifike. Sawa kaka, fanya haraka. Sauti ya upande wa pili ilizungumza kwa kulia. Baada ya kukata simu alimgeukea mkewe aliyekuwa amesimama huku akimsikiliza mumewe mke wangu abe vatu ndoke mama ali yake ni mbaya mm same wangu kwa nini usiende mwenyewe mimi ukaniacha si unajua hali yangu hebu vaa haraka bwana Mustafa alimwambia mkewe kwa sauti ya ukali Husna alinyanyuka kwa kujivuta kuelekea chumbani ambako alibadili nguo na kutoka pamoja kwa nyumbani kwao na ili kuliwahi tatizo japokuwa yeye alijua hana msaada wote. Alivaa dela na mtandio kisha walitoka kuwahi ukweni kama alivyotaka mumewe. Sasa walikwenda kwenye gari na kuondoka huku mawazo ya Mustafa yakijiuliza mkewe atamtibu vipi mama yake akiwa hana dawa yote. Lakini hakutaka kumwambia kitu mkewe. Alibaki na siri yake moyoni. Aliendesha gari huko akimwangalia mkewe aliyejilaza pembeni kutokana na kuchoshwa na tumbo. Alipofika nyumbani alisimamisha gari na kuteremka ili azunguke upande wa pili amfungulie mkewe. Wadogo zake walipoliona gari la kaka yao walitoka mbio hadi kwa kaka yao huku akilia kutokana na hali ya mama yao kuwa mbaya kwani alipopoteza fahamu hakuzinduka mpaka muda ule. Kaka mama anakufa, tulieni kwanza tulieni, hawezi kufa tapo na tu. Alisema huku akifungua mlango wa gari na mkewe kuteremka. Alipoteremka hawakumtilia manani ila walishtuka kumsikia kilalamika kiuno huku tumbo likionekana. He, makubwa. Walishtuka huku wakitazamana mtu na mdogo wake. Mke wangu, nenda kamoni mama ndani na kuja. Alitembea kwa kujivuta huku tumbo likitangulia mbele. Zinduna na Sada walibakia midomo wazi wasijue nini wamekiona mbele ya macho yao. Husna alikwenda hadi chumbani kwa mama mkwe alipokuwa amelazwa kitandani. Alipofika alisimama asijua fai nini. Alimsubiri mumewe ili wajua atafanya nini kwa vile ugonjwa ulionekana wa Kiswahili si wa hospitali. Sasa akiwa bado amesimama alimwona mama mkwe akijigeuza kisha alifumbua macho. Walipokutanisha macho alimwona akimtazama kwenye tumbo na kutoa sauti. Ha, mkwe. Abe mama, hiyo mimba ndio mama. Asiamini hebu. Mama mko alisema huko akinyanyuka na kwenda kulishika tumbo la mkwewe. Ah Mungu mkubwa, yupo wapi mumeo? Anakuja yupo nje. Umefika zamani? Sasa hivi. Mama Mustafa alipitia upande wa kanga na kujifunga kisha alitoka nje. Mama, utaweza kutembea mwenyewe? Ah mbona mimi si jambo? Kweni ilikuwa naumwa? Ndio mama. Mm, hapa -mm. naifi zako hapo wapi? Wapo na kaka yao nje. Mama Mustafa alitoka mwenyewe kwenda nje. Alipofika aliwaona wanawe wakizungumza. Jamani mbona mnateta wenyewe? Kauli ile iliwashtua wote. Walipogeuka walimwona mama yao mzima wa afya. Walimkimbilia mama yao na kumkumbatia. Wakati huo mama yao alikuwa na furaha ya ajabu kuona mkwewe mjamzito. Ha! Jamani Mungu mkubwa, naona kama muujiza. Alisema huku akijitoa mikononi mwa wanaye na kwenda kumkumbatia mkwewe. Mama, Mungu wa ajabu sana. Safari hii lazima upate dua kulinda ujauzito wako na mwanao atakayezaliwa. Mama Mustafa alisema hivyo. Mtashukuru mzazi wangu. Mama, 
Wife ameweka nguo, hawezi kuzaa kwa ile hali ya ambayo ameipata huko hospitali. Swali mtoa kizazi. Zinduna alisema akiwa amehamaki. Nani alikwambia hawezi kuzaa? Eh? Huh? Mustafa ni alimuuliza kwa kwa maki. Daktari. Daktari, kwa daktari ndio Mungu. Daktari na Mungu nani zaidi? Kaka, hiyo sio dawa, lazima wifi ataondoka. He. Sicho kilichonileta, bali uko na hali ya mama. Vipi mama yangu unaendeleaje? Mimi si jambo. Kaka, mama bado hajapona, tumpeleke hospitali. Mdogo wake Saada alisema hivyo. Mimi siendi popote. Niende nikafanye nini wakati mimi si jambo? Basi mama, sisi ngoja turudi nyumbani. Maana mkoa wao nimemlazimisha tu kuja huko. Ila amechoka sana. Eh, hata mimi namuona. Songe mmoja tu apumzike. Mustafa na mkewe waliaga na kuondoka kurudi nyumbani. Njiani alikuwa na mawazo mengi jinsi mkewe alivomponya mama yake aliyokuwa akiumwa sana. Ilibidi sasa mdodose bila mkewe kujua. Vipi unajisikiaje? Ah, afadhali kidogo. Ila maneno ya dogo zako yamenifanya ni waze vitu tofauti. Uenda wao wanahusika na matatizo yangu hata kifo cha mwanangu. Kivipi? Kipi cha ajabu mimi kupata ujauzito. Na kwa nini Zinduna amesema lazima nitoke ndani ya nyumba? Ah, achana naye. Mimi ndiye niliyekuoa. Vipi ulimkuta mama katika hali gani? Husna alimweleza mumewe jinsi alivomkuta mama kitandani na jinsi alivogeuka na kushtuka kumuona ana ujauzito uliomfanya ataremke kitandani. Maneno yale yalimfanya akumbuke maneno ya Shehna kwenda kwa mama yake bila kitu. Lakini haikumuumiza kichwa. Aliamini kilichofanyika kilikuwa na sababu yake. Sasa kitendo cha Husna kwa na ujauzito kiliumiza sana wifi zake. Baada ya kuondoka walikwenda mpaka kwa wifi yao mtarajiwa siketo. Alipoona wakija tena walikuwa na haraka sana, pumzi zipo juu, alishtuka. Vipi jamani? Mbona mnakuja kwa kunitisha hivyo? Kuna usalama kweli? Hmm, kila kitu kimeharibika. Mganga wako muongo. Zinduna alisema kwa hasira. Kivipi jamani? Wakati kila kitu kimekwenda kama tulivyopanga. Mm -mm, kipi kimekwenda kama kilivyopangwa? Kipi? He? Eh, jamani. Wifinu sasa hivi ni tasa. Na mtoto aliyemtegemea amekufa. Sasa uongo upo wapi? Hmm. Mtoto sawa amefariki. Lakini kuna vitu viwili vinavyoonekana vimeenda kinyume. Kwanza alisema kizazi kitatoka, atapoza na hata upona tena. Lakini wifi baada ya kutoka hospitali kule, kizazi inaonekana bado anacho. Na wala hajaonekana kama wamepoza, kingine ambacho ndicho kimetuchanganya na kuona kama ni kiini macho au kweli ni leo tumemwona wifi mjamzito tena tumbo kubwa. Mm. Nye, utani huo. Sikitu alishtuka kusikia vile. Eh, si ndo tunakwambia hivyo shangaa sasa. <laughs> Hakuna kitu kama hicho. Sikitu hakutaka kuamini hilo. Amefika sasa hivi. Kingine cha ajabu mama alikuwa akiumwa sana. Lakini ajabu kaja wifi mama kapona sijui kampa nini. Hmm. Hmm. Atakuwa naye ni mwanga tu. Hebu itabidi tu turudi kwa babu. Sikitu alitoa hilo wazo. Tena hakuna kulala, tuondoke tu muda huu huu. Bila hivyo kila kitu kimaribika. Walikubaliana waende kwa mzee Kijogo siku ile ile ili waangalie wamekosea sehemu gani kwani waliamini walifanya vile walivuelekezwa bila kosea waliongozana hadi kituo cha basi na kupanda kuelekea kwa mganga walifika majira ya saa kumi jioni walipokelewa kama kawaida na kupumzishwa ili jioni kazi ifanyike jioni ilipofika walikutana mzee Kijogo kwenye kilinge chake baada ya kukaa aliwauliza wamefikia wapi kwa vile ulikuwa ni muda mrefu umekatika bila kuonana nao wala kujua taarifa za kazi aliyowapa. Mara nyingi mzee Kijogo alijiamini katika kazi yake. Katika wateja wake wote wale ndio walikuwa wa kwanza kurudi kwake kwa kazi ile ile. Alitaka kuwasikiliza kuna taizo gani. Aliangalia vitu vyake vilivyomuonyesha kila kitu kimekwenda vizuri. Alijiuliza wale wamekwenda kwa kazi gani japo mioyo ilionekana wana kitu kizito lakini katika rada zake hakuona kitu kwani ilionekana kila kitu kimekwenda kama kilivyopangwa. Mhm. Mm Ujukuu mnasemaje? Babu, mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Alijibu sikitu na babu akauliza kivipi. Walimweleza hali halisi iliyojitokeza baada ya kufanya alivyoelekeza na kilichotokea na maajabu yaliyofuatia likiwepo la siku ile la wifi yao kuwa mjamzito. Babu, 
kweli kita, kini, kila kitu kilikwenda kama tu ulivyotuelekeza lakini cha kwanza kichotushtua wifu kutokupoza na kingine kichotushtua pengine tungeweza kupoteza maisha ni wifu kuonekana mjamzito baada ya kuasikiliza alivuta kibao chake kikubwa ambacho alikiweka mbele na kuzungumza Siri Mwana mbali kuna kitu gani kimekwenda kinyume? Wapi nimekosea siri? Baada ya kusema vile ndani ya kibuyu kile alitoka nyoka mrefu sana. Tena mkubwa kama mtu ambaye kwa kuambiwa kuwa anakaa kwenye kibuyu kile ungekataa. Baada ya kutoka alijizungusha kwa mzee Kijogo na kichwa chake kikawa kidogo na kutulia kwenye sikio. Baada ya muda yule nyoka alitoka sikioni na kurudi ndani ya kibuyu kwa kujiingiza taratibu mpaka alipoishia kisha mzee Kijogo alifuta mikono usoni na kushusha pumzi na kusema Ah ese Mbona maelezo yenu yapo tofauti sana? Ha? Huh? Yaani hata Siri ambaye ni muona mbali anasema kila kitu kimekwenda kime kama kilivyopangwa Mzee ni kweli ujazito wa wifu ulitoka na mtoto alifariki. Kwa hiyo maajabu yaliyotushtua ni ndio hivyo ni kama tulivyokuelekeza mzee. Ah, hebu ngoja nionyeshe mambo yalivyokwenda ili muhakikishe nicho kipanga ndicho kilichofanyika. Baada ya kusema vile alisugua mikono mpaka ikatoa moshi. Sasa ule moto aliurusha mpaka kwenye ukuta na ulikuwa unawaka huku ukiwa umeganda ukutani. Sasa baada ya sekunde chache moto ulipotea na sehemu ile ikawa kama wanaangalia sinema ilianza kuonesha toka siku ya kwanza walivyosafiri mpaka kwa mganga na tiba waliofanywa na kuondoka waliendelea kuona jinsi walivoroga njia panda na kuchanganya dawa baada ya hapo waliona hatua moja ya kuweka dawa kwenye juice na matatizo yaliyompata wifu yao pia waliona jinsi mtoto wa kaka yao alivyokufa na mshtuko aliopata wifu yao mpaka kupoteza fahamu huku akionesha amepoza na kupelekwa chumba cha wagonjwa mahututi ICU waliona madaktari wakiwa wamechanganyikiwa ghafla kilitokea kiza kizito kilichosababisha mpaka kilinge kile kipate na giza sasa baada ya muda kidogo irudi hali ya kawaida lakini hakuna kilichokuwa kionekana tena umeona Mm, sasa kama mtu alikuwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi akiwa amepoza ilikuwaaje akapona siku ile Zinduna aliuliza hivyo Hapo ndipo panapo nishangaza Toka nianze kazi hii huu ni mtani wa kwanza lakini na uhakikisheni sitakubali kushindwa Na ndio maana tupo hapa babu Basi mganga alimuita msaidizi wake na kumuomba amlete besen lenye maji baada ya kuletewa aliweka dawa kisha aliwauliza Huyu si ndiye ushienu? Walipoangalia kwenye maji, walimuona ndiye yeye akiwa mjilaza kwenye mapaji ya kaka yao. Tena miguu juu huku tumbo lake likionekana dhahiri shahiri. Ndiye yeye. Saba basi kaeni. Wairudi kukaa chini. Mganga alichukua dawa na kunyunyuzia huku akitamka maneno kwa sauti ya chini. Baada ya zoezi lile, alicheka na kusema. <laughs> Lile tumbo la wifu yenu hamna kitu. Sasa kuna nini? Wifu yenu hawezi kuzaa tena. Ana kizazi. Kilichojani upepo tu ili tu aendelee kuwepo. Lakini hana kitu. Kama mnabisha nitautoa upepo huo na mkirudi nyumbani mtamkuta hana kitu. Mm. Tena nikikuta hali hiyo mimi ndiye nitakaye mtimua. Zinduna alisema kwa sera. Eh hey, yule mwanamke jamani ni mwanga mkubwa. Sikitu naye aliunga mkono. Hmm. Basi ujanja wake ndio umefika mwisho. Haya, sawa, nani amalize kazi? Mimi. Zinduna alisema hivyo. Alimpatia sindano na kumwambia achome kwenye tumbo. Zinduna alichukua sindano na kutaka kuchoma tumbo. Lakini ajabu kila alipotaka kuchoma, mtu aliyeonekana kwenye maji hakuwa wifu yake, bali alikuwa ni mama yake mzazi. Akitoa sindano anamuona wifu yake. Akitaka kuchoma anamuona mama yake. Baada ya kuonekana sasa anataka kuchoma anaacha, anataka kuchoma tena anaacha. Mzee Kijogo akauliza, "Mbona uchomi?" "Mbona nikitaka kuchoma namuona mama na si wifi. 
ila nikitoa anakuwa wifi nikitaka kuchoma tena na muona mama ah wewe choma tu uenda katengenezwa uchawi wake tu ili kujificha kwenye kivuli cha mama yenu hmm. hapana ibu ngoja usichome kwanza lazima kuna kitu kama kawaida aliteremsha kiboyo ili kumuuliza shida ni nini yani alitaka kuuliza hiyo darubini yake kio na mbali hicho kama kawaida siri alitoka katika kibuo chake na kumpa taarifa za tukio lolotokea baada ya kumpa taarifa alirudi kwenye kibuo chake kama kawaida alifuta mikono usoni na kushusha pumzi nzito na kusema ah kazi ipo kama ungemsikiliza mwenzako sasa hivi mngekuta msiba mzito sana nyumbani ah kwani akifa tunapungikiwa nini tena ingekuwa vizuri tu shoga yetu awe waoki, awe na uhakika wa kuolewa Zinduna alisema hivyo kwa hasira. Hapana, si msiba wa wifi yenu, bali ni mama yenu. Eh, hey, kivipi? Sada aliuliza macho yake yamemtoka hatari. Yule mwanamke ana akili sana. Lile tumbo ndio lililobeba uhai wa mama yenu. Eh? Hey, kivipi sasa? Mnakumbuka leo mama yenu alikuwaaje? Aliugua ghafla tu hali yake ilikuwa mbaya sana. Basi kilichokuwa maisha yake ni ile tumbo. Baada ya kuingia ndani alipata nafu na alipoliona tu alishtuka na kupona. Sasa kama ungechoma na pumzi yote ingeisha mngempoteza mama yenu. Hey, sasa tunafanyaje? Haya mwache na tumbo lake mpaka tuone mwisho wake. Alafu baadaye mtakuja tutajua nini cha kufanya. Mm, sawa. Siku ile walilala pale mpaka siku ya pili walipofunga safari ya kurudi nyumbani wakiwa wamechoka na kuamini wifi yao ni gwiji la uchawi. Lakini waliapa kuona mwisho wake. Waliapizana kwenda popote mpaka atoke ndani. Sasa baada ya mwezi mmoja baadaye Mustafa alitimiza miaka mitatu toka mpenzi wake Shehina kujifungua hivyo alipata ruhusa rasmi kwenda ujinini kuonana na familia yake huku wanaye wakifurahi kumuona baba yao waliyekuwa na hamu naye sana. Hata muda wa kurudi duniani walimlilia baba yao kutaka kuondoka naye. Ilikuwa ni nafasi nyingine adimu kwa Mustafa kuwa karibu na mpenzi wake Shehna. Mwanamke aliyejitoa kwa hali na mali. Aliamini kuwa uwepo wake Shehna kwake alikuwa na nguvu ya ziada ya kuweza kukabiliana na maadui hata mimba mkewe kujifungua bila tatizo. Ilikuwa ni kila siku lazima aende kulala chini ya bahari na asubuhi arudi kwake. Shaina naye alizidi kufurahi kwa karibu na mpenzi wake aliyekuwa na hamu naye kwa muda mrefu sana. Wakiwa wamekaa, Shaina aligundua kitu kwa mpenzi wake ambaye alionesha akilazimisha furaha. Basi ulitana na tizo gani mimi wangu? Najua ulikuwa na hamu ya kuona wanao. Sasa hivi upo nao karibu. Tizo lako nimeshalitatua. Jambo kuna vitu yani Naona kama kuna kitu kikubwa mbele yangu. Ni kweli. Kila kitu kipo vizuri. Lakini kauli yako imenitisha. Kauli ipi? Kuhusu kusema unaweza kufa. Siji kwamba una vita mbele yako. Unajua moyo wangu hauna furaha kidogo. Nina imani ukifa nami nitakufa. Nakupenda sana Shaina. Umenitia upofu wa mahaba. Umekuwa kiumbe ambaye umeuteka moyo wangu hata sijui itakuwaje. Mustafa alisema kwa unyonge sana. Kauli ile ilimfanya Shaina azidi kumpenda Mustafa. Alimkumbatia mpenzi wake na kumuuliza kwa sauti ya kunongona. Kila kitu kipo sawa mpenzi wangu sijali. Kivipi? Nimedhibiti kila kona. Nimebakisha pigo moja tu baada ya mkeo kujifungua. Mpenzi, unanipa moyo tu. Na no, umesikupi moyo. Nasema ukweli sitaki kudanganya. Wewe ni kila kitu kwangu. Sawa. Okay, kuonyesha kuwa nataka kumaliza kazi, mkeo atajifungua kesho kutwa badala ya miezi miwili mbele. Na nimerudisha siku nyuma ili nipambane na washenzi. Naona wanataka kunichezea vya kutosha. Wamemtoa mkeo kizazi. Wamemuua mwanao na hivi karibuni alitaka kuliondoa tumbo la mkeo. Nani huyo? Eh? Hmm, usijali, utawaona muda si mrefu. Ila naomba usiingilie kazi yangu. Siwezi mpenzi na kuamini kwa kila kitu. Sawa endelea kuamini. Najua sasa hivi hujafurahi bado miaka miwili nitoke rasmi na wanetu. Tutaishi maisha yetu ya kawaida kabisa. Basi 
Sheina alimkumbata mpenzi wake na usingizi mzito uliochukua. Mustafa alipewa dawa ya kumfanya mkewe asikie uchungu ambao alimwekea kwenye maji ambayo alikunywa usiku kabla kulala. Wote walipanda kitandani kulala siku hiyo na kwenda chini ya bahari mwanaume siku hiyo kwa sababu maalum. Alfajiri Husna alimwamsha mumewe. Mume wangu, naam, amke kuna nini? Asiliwe najisikia ni kama mtu anataka kujifungua kiuno kimekaza. Husna alisema kwa shida. Mustafa alipoamka alishtuka kumuona mkewe ana kila dalili ya kujifungua. Alimchukua haraka kumwaisha hospitali. Alipofika alipokelewa haraka na kukimbizwa chumba cha kujifungulia. Wakati huo Shaina alikuwa ameshaandaa mtoto wa kijini wa kumweka pale. Kabla Mustafa hajafika hospitali, tayari alikuwa ameshamtuma jini wa kike alijificha chumba cha kuzalishia pamoja akiwa na kichanga mkononi. Yaani hicho kichanga na chenyewe ni jini. Sasa baada ya mke wa Mustafa kuingizwa udini, uguzi wa kunga ulijiandaa kumzalisha. Walifanya maandalizi yote na kuanza kumzalisha kwa kumwambia asukume. Husna alianza kusukuma huku ameuma meno. Upepo uliokuwa umejaa tumboni ulitoka taratibu na kuwapata uguzi waliokuwa wakimzalisha na kusababisha kuwalewesha na kupitisha usingizi mzito. Kwa hiyo walipitiwa na usingizi. Husna naye alipitwa na usingizi na kumpa nafasi jini wa kike kumlaza mtoto mbele ya Husna na kusimama pembeni kuangalia kitakachoendelea. Sasa baada ya muda mtoto alitoa sauti ya kulia na kuwashtua wote waliokuwa milala. Haraka walimchukua mtoto aliyekuwa milala kwenye damu. Sasa ajabu alikuwa amekatwa kitovu. Walimsafisha na kumpongeza mzazi. Hongera, umejifungua mtoto wa kike. Oh, asante Mwenyezi Mungu. Ah. Husna alishukuru sana huku akimshika mwanae. Basi Alipewa mtoto wake na kumbusu, alikuwa ni mtoto mzuri sana. Jini aliyemleta baada ya kuona sasa kila kitu kimekwenda kama alivyotumwa na binti wa mfalme wa bahari, alirudisha taarifa mara moja kwa Sheikhna. Mwana wa mfalme wa bahari ya dhahabu, kila kitu kimekwenda vizuri. Ah, sawa vizuri sana. Kwanza leo wewe na kunku mtamlinda, hakikisheni hapatwi na kitu chochote kibaya. Sawa binti wa mfalme wa bahari ya dhahabu. Baada ya taratibu zote kwenda vizuri, Husna airusiwa kutoka hospitali na kurudi nyumbani na mwanae wa kike aliyempa jina la malaika. Huku moyoni akijia pia kumlinda mwanae kama mbona ya jicho lake kwa kutompatia mtu kumshika. Wakati akiwa na furaha, mumewe alikuwa akijua siri ya yule mtoto. Huku akijiuliza, "Kina nani wabaya wake na kwa nini mpenzi wake Shaina hakumwambia?" Taarifa za kujifungua Husna mke wa Mustafa ziliwashtua dugu zake pamoja na wifi yao mtarajiwa na kujikuta wakiweka kikao cha dharura. Jamani mbona sielewi? Zinduna aliuliza huku ameshika kiuno. Eh, hey, hata mimi mwenyewe nashangaa. Mganga si alisema tumboni kumejaa hewa. Sasa yule mtoto ametokea wapi? Sada naye aliuliza. Eh, hey, jamani, kwa nini sasa hivi yani tusiwaue tu wa yani wote yani mtoto na mama yake? Sikitu alitoa hilo wazo. Jamani mimi simo kwenye mauaji. Yule ni mtoto wa kaka yetu. Hata si kitu atakayemzaa atakuwa mtoto wa kaka. Kwa hiyo unatushauri vipi? Mimi mm. naona twasheni tuna mpango wetu jamani. Inawezekana Mungu ataki na mimi ni kila kitu kinapangwa na Mungu. Sada alisema hivyo. Wewe mwacha ujinga bwana. Yaani tusumbuke muda wote huo, alafu tuliachi hivi. Lazima atoke kwa hiari au kwa nguvu. Mimi mm. mm. sipo shauri yenu. Eh, weji toe tu. Lakini lazima ni mtole shetani kwa gharama yote ile. Zinduna, kwa nini tusiachane tu na wifi tuendelee na mambo mengine kuliko tu kunganganiza? Hivi kaka kijua sisi ndio wabaya wake itakwaje? <laughs> Bwana, we kama umetusaliti we jitoe tu, lakini siri kitoka nje, tutauana. Zinduna alimpiga mkwara mzito mdogo wake. Ah, wala mimi sitanyanyua mdomo wangu sijete kumwambia mtu hapana. Lakini ndio sitajihusisha na kitu chochote. Dhambi ambazo nimezipata zinatosha. Zinduna na Sikitu waliachana na Sada aliyejitoa na wao kujipanga kuhakikisha wanampoteza Husna na mwanae kwa kurudi kwa mganga. Walipanga siku ile ile warudi kwa mganga ili aweleze. Anakosea wapi na kwa nini aliwadanganya kuwa mke wa Mustafa ana hewa tumboni? 
wakati kajifungua mtoto. Basi kama kawaida walifika jioni na kubatika kuonana na mzee Kijogo ambaye alikuwa na mapumziko. Lakini alipoona alitaka kuwasikiliza wana nini kipya hasa. Karibuni, maana nyusu zenu zinaonesha kama mna maswali kuliko majibu. Kweli babu, bado tunachanganyikiwa babu. Kazi yako ina amani kwa vile mpaka kuja huku kuna watu ambao uliwafanyia kazi yao na wakakuamini mpaka wanataka kukufuru Mungu. Lakini mbona kwetu nakwenda kinyume babu? Siketu aliuliza hivyo. Mm, hebu subiri. Mzee Ngole aliweka dawa kwenye maji na kuangalia kwa muda kisha alisema. Ah, mbona sioni kitu? Hauoni kitu? Kivipi? Hebu njoni. He? Eh, jamani, hii si nyumba ya Mustafa? Ndio. Aliweingiza ndani na kumuona Husna mke wa Mustafa amekaseblen. Aliwatembeza kila kona ya nyumba, chumbani, kitandani. Waliweza kuona mtoto mchanga amelala kitandani. Umeona nini? Mzee Kijogo aliwauliza. Mtoto mchanga? Basi subiri nimeone. Mzee Kijogo alisema huku akiweka dawa kwenye maji kisha aliwauliza tena. Umeona nini? Mtoto? Haya, shikeni dawa na kuweka taratibu mtakachokiwa na mtaniambia. Walichukua dawa ya unga na kuanza kuiweka kidogo kidogo kwenye maji. Ghafla juu ya kitanda alionekana nyoka mdogo akiwa amevalishwa nguo za kitoto. Umeona nini? Nyoka mdogo. Aha, sasa hapo mtoto yuko wapi? Hmm, labda kachukuliwa na mtu, hajachukuliwa na mtu. Kitanda cha mtoto amelala nani? Hatujui nani. Hebu angalieni vizuri. Mganga airudisha kuonesha kitanda cha mtoto na kumuona nyoka mdogo amelala. Mm, huu si nyoka. Zinduna alishtoka. Ndio maana nawaambia yule mwanamke hakuwa na mimba na wala kilichozaliwa sio mtoto. Ndio hicho mlichokiona. Mm, sasa na yule mtoto alizaliwa ni nani? Na yule mtoto anayefikiri amezaliwa si mwanadamu, ni jini na wala hakuzaliwa ni kini macho tu. Yule mwanamke ana kizazi na hawezi kuzaa tena maisha ni mwake. Mm, jini Ndiyo, hebu subirini. Mganga alikwenda kwenye kapu aliyokuwa amelifunga juu na kurudi na chuma kirefu ambacho aliingiza ndani ya maji na kuanza kumchoma choma ule nyoka mdomoni. Walizisikia sauti za mtoto akilia. Aliendelea kumchoma mpaka damu zikaanza kumtoka na kuchafua maji. Kwa haraka alibadili maji aweze kumuona vizuri aendelee kumchoma choma mpaka muue. Ni kazi ndogo sana. Mimi siwezi kuchezewa kwa kwenye kazi kama hizi yani kazi ndogo sana au ni wajinga sana. Mimi sijawahi kushindwa kitu. Toka nianze kazi sijawahi kabisa. Yaani nimeshindwa tu kurudisha roho. Hiyo ni kazi ya Mungu. Lakini chini ya jua sishindwe na kitu chochote. Mzee Kijogo alisema huku akimwaga maji yenye damu na kuweka mengine masafi. Baada ya kumwaga maji na kuweka maji safi, aliweka dawa na kuchukua chuma chake aendelee kumaliza ule nyoka aliyokuwa amelala kitandani kavishwa nguo za kitoto lakini ajabu pale kitandani alikuwepo nyoka mkubwa akiwa amemviringisha mtoto mdogo wakati huo sasa Husna alikuwa Sebrain amejipumzisha alistushwa na sauti kali ya mtoto aliyokuwa akilia mshtuko aliyopata ulimfanya aisi tumbo la kuhara alikimbilia chumbani kuangalia mwanae kapatwa na nini mpaka aliye kilio kikali kama kile sasa aliingia chumbani na kukutana tisho kubwa Mwanae alikuwa amezungukwa na joka kubwa huko kitandani pakiwa na damu nyingi. Alipiga kelele kubwa na kuanguka chini akiwa amepoteza fahamu. Aliamini mwanae ameliwa na nyoka. Alijiona ni mtu mwenye bahati mbaya sana kwa kumpoteza mtoto yule. Sasa upande wa pili mganga yeye aliendelea na mashambulizi yake. Alijiuliza yule mtoto ni nani na yule nyoka katoka wapi. Alitulia kwa muda macho yamemtoka pima kitu kilichofanya zinduna na sikitu kumuuliza Vipi mbona uendelee kumsurubu shetani huyo au umeshamua Subiri Alijipaka dawa na kuupaka mkuki dawa kisha alimwaga dawa nyingine kwenye maji kisha alinyanyua mkuki juu na kuchoma kwa nguvu Aliugandamiza kwa nguvu kwenye maji ambayo yaligeuka damu tupu Mzee Kijogo akawa kama sasa anapigana na mtu mieleka akawa akiyumba kulia na kushoto Aliendelea kukandamiza mkuki kwenye maji huku macho yamemtoka pima na kuwapigia kelele vijana wake wamwagie maji ya dawa ili kuweza kumpa nguvu ya kupambana majini. 
Vijana wake walifanya kama walivyoelekezwa kwa kumwagia maji ya dawa. Mara damu iliruka toka katika yale maji na kumpata machoni. Alipiga kelele na maumivu na kuachia mkuki ambao uliwahiwa na kijana wake kuendelea kukandamiza mkuki kwenye maji iliyokuwa yamejaa damu. Mzee aliendelea kupiga kelele huku akilalamika haoni. Mara mganga alianza kutweta kwa nguvu kama mtu ambaye ni kama mwenye mashetani hivi. Alianguka chini na kuanza kutetemeka huku akitupa miguu kama mtu aliyetaka kukata roho. Msaidizi wake aliwahi kumwagia dawa kisha alimnyanyua akiwa bado hajapata fahamu vizuri. Waliendelea kumwagia dawa ili kuua nguvu inayomsumbua. Alipata nafuu ya kuweza kuzungumza baada ya saa mbili. Lakini hakuwa na uwezo wa kuona wala kusimama upande mmoja kwani ulikuwa umepoza. Waliamini tiba kubwa inaweza kumponya ni kumpeleka mtoni kwenye mizimu yake. Walimbeba kumpeleka mtoni kumfanya tiba. Kila mtu alipagawa kwa vile kitu kama kile hakikwahi kutokea toka mzee Kijogoa anze kazi ile. Wakati huo majini walinzi waliokuwa kimlinda mtoto jini aliyekuwa amelala kitandani walishtuka kusikia mtoto akilia. Walipoangalia waliona akitokwa damu mdomoni. Kwa haraka jini kunku aliwahi kumzingira yule mtoto na kuanza kupambana ili kumwokoa. Sa kabla hajajua afanye nini, aliona kitu chenye ncha kali kikija, alikizuia lakini kilimshinda nguvu alipambana nacho huku akihakikisha mtoto hazuliki tena kwani angeshindwa kujieleza kwa shehina aliyempa kazi ya kumlinda. Alipigana kwa nguvu zake zote aliona nazidiwa alimwaga sumu iliyompata machoni mganga na kumrusha mtoto kwa jini wa kike aliyekimbia naye kwenda kumficha chini ya bahari. Sasa huko chini ya bahari Shehna alishtuka kumuona jini wa kike sumzani akiwa amempakata mtoto wa jini aliyekuwa amitapaka damu. He, vipi tena? Hali ya kunku ni mbaya sana. Hata sijui kama atapona. Sumzani alisema huko akimwaga machozi ya uchongo. Huh? He, kazi ipo nilijua hiki kitatokea. Kosa nimefanya mwenyewe. Lakini sio tatizo, unajua nini cha kufanya? Kile atakayekula mbuzi wangu atalipa ngombe. Aliwatuma majini wanne wenye nguvu kwenda kulinda nyumba ya Mustafa na kumwangalia kunku yupo kwenye hali gani. Walipofika walikuta kunku ameshafariki. Walimbeba na kumrudisha chini ya bahari kwa ajili ya mazishi. Kifo cha kunku kiliongeza hasira kwa Shehna ambaye alikuwa hawezi kutoka kupambana kutokana na masharti aliyopewa na wazazi wake. Pia wazazi wake hawakutaka kujiingiza kwenye vita yote kwa vile mumewe alikuwa anakinga. Hivyo waliamini atakuwa salama yeye na wanawe. Aliweleza wasimuamshe Husna mpaka kila kitu kiwe sawa ila wamchukue na kumrudisha kwenye kochi ili akiamka ajue kilichotokea ni ndoto si kweli. Aliwataka wampatie huduma za haraka mtoto na kumuongeza nguvu za kijini ili kujilinda mwenyewe kwa matukio madogo madogo. Baada ya kila kitu kuwa vizuri, huku ulinzi ukiwa umeongezwa maradufu, walimrudisha mtoto kwa mama yake Husna kwa kumlaza kitandani ili akishtuka asijue chochote. Shehna alimwamini jini kunku na Aliamini kwamba ni mpambanaji hivyo hawezi kufa bure. Lazima kuna jeraha lolote alilomwachia aliyemuua. Aliwatuma kwenda kufanya upelelezi ili kujua aliyemuua kipi kimempata. Jini Shirti aliyekuwa na nguvu za kichawi, alikwenda hadi kwa mganga na kukuta taarifa za mganga kuwa kipofu na kupoza sehemu moja. Sasa baada ya Shehi na kupata taarifa zile, alituma majeshi yake kwenda kuteketeza silaha zote za mzengole. Majini meusi yaliyokuwa yakitumika kwa vita ilivamia na kuanza kupambana na nguvu za pale. Vita ilikuwa kubwa sana iliyodumu zaidi ya saa sita ambayo ilisababisha nusu ya jeshi la majini weusi kupoteza maisha. Lakini vile vile waliweza kupunguza kiasi kikubwa cha nguvu za mganga. Kazi ilikuwa nzito kuingia katika nyumba ya mzee Kijogo. Nguvu zilikuwa kubwa ndizo zilizofanya majini wengi wapoteze maisha kwa vile walitaka kumaliza kila kitu. Sasa jini mkuu wa vita Juni baada ya kuona majini wakiteketea aliwakataza kuendelea kupambana ili waondoke kwenye kujipanga tena. Sasa taarifa zilimfikia Sheikh na chini ya bahari baada ya kukutana na mkuu wa majeshi. Vipi Juni? Sheikh na alimuuliza huku akitaka kujua kuna nini maana ujaji wake haukuwa na heri hata kidogo. Hali si nzuri. Nusu ya jeshi imeteketea. 
Kwa hiyo umefanya nini? Ah nguzo zote za pembeni tumezimaliza. Kazi ilikuwa ni kuingia ndani ya ngome yake. Inaonekana yule mzee kajiandaa vizuri. Ngome yake iko imara sana. Sasa ningefanya mzaa tungekuisha wote. Ah. Shida yangu kubwa ilikuwa ni kuvunja nguvu zake zibakie tu za pale kwake. Sasa watume majini wengine wahakikisha kitu chochote hakiingii wala kutoka. Ah pale kula wale wanawake wawili wa kibinadamu tunawafanyaje? Au muacheni tu. Waacheni tu aondoke. Wale nitadili nao mwenyewe. Nyie muache tu hao binadamu wawili. Baada ya maagizo yale, mkuu wa majeshi Jini Jurni aliondoka na kwenda kupanga majini wachache kulinda kuizuia kitu kinachoingia wala kutoka. Sasa baada ya kutoka kule, airudi chini ya maji kusubiri maagizo mapya. Lakini Shaina aliamini kazi aliyoitaka imekwenda kama alivyotaka. Hivyo angeweza kumdhibiti mganga ambaye alionyesha nguvu za kuamaliza na kuharibu mipango yake. Baada ya zoezi kwenda vizuri, alipanga kuatia adabu sekitu na zinduna ili wajue yeye ni nani. Siku zote alikuwa hataki mchezo. Kwa vile zinduna alikuwa wifi yake, alipanga kumtia adabu ya kawaida ili aje atoe siri mwenyewe. Sasa wakati huo alimtuma jini wa kike kwenda kumwamsha Husna kabla mumeo hajarudi kazini. Sauti ya mtoto ilimwamsha Husna usingizeni. Alitulia kwanza kabla ya kuamka na kujiuliza yupo wapi. Lakini ajikuta amelala kwenye kochi alipokuwa amejilaza. Alinyanyuka haraka kuelekea chumbani alipokuwa akilia mtoto. Aliingia chumbani akiwa bado na kumbukumbu ya kumkuta nyoka mkubwa kamzunguka mwanai aliyekuwa akitoka damu na kuamini ameliwa. Lakini chumbani hakukuwa na kitu chochote zaidi ya mtoto aliyekuwa akiendelea kulia kitandani. Alimsogelea huko akitetemeka kwa mwendo wa kunyata. Alimkuta mtoto peke yake akiwa hana tatizo lolote zaidi ya kilio. Alimbeba na kutoka nese bleni, alikaa kwenye kochi kumnyonyesha. Baada ya kumnyonyesha mtoto alipitwa na usingizi. Husna alitumia nafasi ile kumchunguza mwanae kila kona. Lakini alishangaa kumuona yupo katika hali nzuri tu. Akili yake ilimpelekea kuamini huenda ile ilikuwa ni ndoto, lakini alijiuliza ina maana gani? Alipanga akirudi mumewe amueleze kuhusu ndoto ile ya kutisha. Sasa baada ya mzee Kijogo kuzinduka lakini akiwa haoni wala kutembea baada ya sehemu moja mwili wake kupoza aliwaeleza wampeleke mtoni haraka ili kuweza kumpatia tiba. Walimbeba hadi mtoni walipofika waliwaita mamba mara maji alianza kupiga mawimbi yaliyoleta maiti za mamba. He? Mamba wote wamekufa? Kijana mmoja wa mzee Kijogo alishtuka. Unasema Ndiyo mzee, haya ni majanga, hali ni mbaya sana tumevamiwa. Basi, muite mganga alete dawa. Walimuita bundi mganga, alitokeza bila dawa mdomoni. Alipofika karibu alianguka chini. Walimfuata lakini walimkuta naye ameshakufa. Mzee, hali inazidi kutisha. Bundi mganga naye amekufa. Oh, wameniweza. Wamenimaliza ese. Hawakuwa na jinsi walimbeba kumrudisha ndani kuendelea kutumia dawa zilizomo ndani. Alipoingia ndani alimuita nyoka wake Silwi kuona nini kilichotokea. Sasa alitoka kwenye kibuyu na kumjulisha vita ilikuwa kubwa sana. Bila nguvu za ziada sehemu ile ingebakia jangwa kwa kusambaratishwa na majini yenye asira baada ya kuuawa jini mwenzao. Sasa kiona mbali hicho aliwakanya kutotoka mbali na nyumba yao kwa vile majini yaliyokuwa yamezunguka ili kuhakikisha yanawaua wote sasa kiona mbali aliwaeleza wawaruhusu wale wanawake baada ya kiona mbali kusema vile kirudi kwenye kibao chake mzee kijogo alijilaumu kwa kuanzisha vita na majini kwa vile hayakuwa na ugomvi na yeye siku ya pili zinduna na sikitu akiwa amechanganyikiwa na kilichotokea Waliagwa na mzee Kijogo aliyekuwa haoni kwa vile hakuwa kwenye hali nzuri aliwaeleza kuhusu yule mtoto Najua shule yenu ndio ileleta matatizo yote haya Lakini bado naamini nitapambana kwa dawa nizo nazo na nitapona na kuendelea kupambana nao Hata siku moja siwezi kushindwa na jini Ila nitawapa dawa ya kuweza kumtambua yule mtoto kama jini au ni mtu wa kawaida Kwa sasa sitawasaidia kitu chochote Mkipata nafasi ya kumfikia ule mtoto, mtamnyunyuzia dawa kwa vile si mtu atageuka kiumbe wa ajabu. 
hataweza kurudi kwenye hali yake. Hapo mtakuwa umetubua siri. Lazima kaka yako atamfukuze yule mwanamke na shoga yako hataolewa. Asante babu. Ila pole. Ah, hii ndio kazi yangu. Si muda mrefu nitarudisha nguvu zangu za kawaida. Zinduna na sikitu waliaga na kuondoka kurudi mjini kwa ajili ya kutekeleza walichotumwa na waganga. Sasa walipotoka tu walisikia sauti ya mtoto akilia kwa hofu ya kukutana naye walibadili njia na kujikuta wamepotea njia na kutembea kwa siku nzima bila kufika paka usiku kwa kuta katikati ya pori huku sauti ya mtoto ikiendelea kuwa kero masikioni mwao japo kwa usiku ulikuwa ukitisha lakini hawakuwa na jinsi kuilala chini ya mti jini aliyetumwa kuwapoteza na kufanikiwa wakati amelala wa alitumia nafasi zile kuwabadilishia dawa kisha aliondoka zinduna na sikitu walizunguka siku ya pili na kujikuta amelala porini He, imekwaje tumelala huko zinduna alishtuka hata mimi mwenyewe nashangaa inawezekana tulikosea njia hmm, makubwa na ile sauti ya mtoto zinduna alisema huku akinyanyuka alipokuwa amelala Eh, jamani mwaka huu tuna kazi. Tuombe tu Mungu tufike nyumbani salama. Nikifika mimi sitaki tena. Sikitu alisema huku hofu ikiwa imemtala. Walijifuta vumbi na kuendelea na safari. Walifika barabarani ambako walipata gari lile wasaidia kuwapeleka mpaka mjini. Kwa vile sasa safari ilianza. Alfajiri walifika nyumbani bado asubuhi. Waliagana kuonana baada ya kila mmoja kwenda kulala kutokana na uchovu. Sikitu alipofika nyumbani kwao alikwenda kuoga na kurudi ndani ili apumzike akapanda kitandani kulala wakati usingizi wa uchovu ukianza kumchukua sauti ya mtoto mchanga ilimshtua alipoangalia kwenye kochi kulikuwa na mtoto mchanga akilia alishtuka na kujiuliza ule mtoto wa nani chumbani kwake wakati huo kilio cha mtoto kilizidi na kuwa kero masikoni mwake alinyanyuka kitandani kwa hasira huku kichwa kikimuuma kutokana na katisha usingize. Alitoka nje na kwenda kuwauliza ndugu zake kwa sera. Jamani nani kamweka mtoto wake chumbani kwangu? Eh? <laughs> nani hapa mwenye mtoto sasa? Asasi aliye ndani anaelia huko ndani ni nani? Jamani, usi umerudi sasa hivi. Na chumba chako kilikuwa kimefungwa toka jana ulipotoka. Umerudi na kwenda kuoga kisha ukaingia chumbani kwako na kusema usiamshwe. Hmm. Ni kweli lakini nimeshtuka usingizini na kumuona mtoto kalala kwenye kochi huku akilia. Mhm, <coughs> si kweli. Labda unaota. Eh, kama mnabisha ngeni ndani sa mkaone. Ndugu zake walinyanyuka na kwenda chumbani ambako hakukuwa na mtoto yote. Sikitu alishangaa kukuta hakuna mtoto ambaye alimwacha kwenye kochi. Dada zitakuwa ndoto tu. Mm, labda alikubali kishingo upande kwa kuamini haikuwa ndoto bali kitu cha kweli hasa kutokana na matukio waliokutana nayo baada ya watoto zake kutoka nje alifunga mlango sa ili aendelee kulala baada ya kutulia kitandani kwa muda usingizi haukuchelewa kumpitia kabla haujaanza kuchanganya sauti ya mtoto mchanga ilianza tena alishtuka na kutupia jicho kwenye kochi alimuona mtoto yule yule akilia kwa sauti tena alikuwa anatoa sauti kali iliyokuwa kero kubwa masikioni mwake Alinyanyuka na kwenda kumnyanyua yule mtoto aliyekuwa bado anaendelea kulia na kutoka naye nje ili kuonyesha mtoto anaelia. Sababu ya kufungua mlango aliwaita wadogo zake waliokuwa wameingia ndani akiwa bado amembeba mtoto aliyemtoa kwenye kochi. Hebu tokeni mumuone huyu mtoto wa nani? Walipotoka wote walishtuka na kumuona dada yao amebeba paka kama mtoto. Hey dada umebeba nini? Ndogo yake alishtuka. Si mtoto. Hmm. Mbona umebeba paka? He? Alishtuka kuona kambeba paka wao na kumtupa chini ambaye alikwenda kujilaza kwenye kibaraza. Dada, leo haupo sawa Mdogo wake alimwambia hivyo. Hmm, leo si bure kuna kitu. Sikitu alisema huku akirudi chumbani kwake. Baada ya kuingia alijikuta mtu mwenye mawazo mengi juu ya matukio aliyomtokea. Alijikuta akikumbuka matukio aliyotokea baada ya kutaka kumuua mtoto wa Husna wifi yake shoga yake zinduna ambaye waliambiwa si kiumbe cha kawaida bali ni jini. Alipofikiria matukio aliyotokea na kusababisha mganga mzee Kijogo kupoteza macho na kupoza sehemu moja 
kisha kupotea siku ya kurudi hajikuta akipatwa na wasiwasi baada ya kukumbuka picha ya mtoto aliyoiona kwa mganga ndio ya mtoto aliyemuona chumbani kwake huku woga ukimtaala baada ya kuamini amebeba mtoto kumbe ni paka wao mwenyewe akiwa katikati ya mawazo alisikia mlango ukifunguliwa alihamishia macho mlangoni lakini hakuona mtu akiingia alitegemea kumuona mtu akiingia lakini mlango ulifungwa tena na kumshangaza kusikia ufunguo uliokuwa ndani ukizungushwa na kufungwa sasa kitendo kile kilimshtua na kumfanya akae kitako huku macho yamemtoka bima mara sauti ya mtoto kulia tena ilianza tena kwa sauti kubwa alinyanyuka kitandani huku ameziba masikio alipokwenda kufungua mlango haukufunguka kwa vile sasa sauti ilikuwa inamuumiza masikio alipata wazo la kumchukua yule mtoto aliyekuwa akiendelea kulia kwa sauti mpaka ngoma za masikio zianza kutoka damu kabla hajamshika alishangaa kuona kwenye kochi kuna nyoka mdogo aliyemuona kwenye maji ya mganga Haijikuta akirudi nyuma kwa woga ghafla alibadilika na kurudi katika umbile la mtoto na kuendelea kulia kwa sauti kali na kufanya masikio endelea kutoa damu alishindwa kuelewa kinachoendelea mbele yake ni njozi au kweli akiwa bado hajaelewa yule mtoto alinyamaza na kuanza kucheka mfuulizo kisha kusema mlitaka kuniua sasa ni zamu yako ya kukuua wewe nisamee hakumaliza yule mtoto aligeuka kiumbe cha ajabu na kuanza kumpa kipigo cha mbwa mwizi mpaka kapoteza fahamu taarifa za kipigo cha sikitu zilimfikia Shehna aliangua kicheko mfuulizo na kusema huu ni mwanzo tu mpaka waumbuke wote na wana bahati na wajua yani ningewafanya kitu kibaya sana kisha aliwaeleza wahamie kwa zinduna kumtia adabu kwa kujigeuza binadamu ili kuweza kumteka kiakili baada ya maelezo yale walifanya vile mara moja Zinduna alifika nyumbani akiwa amechoka na safari na kulala porini. Sasa uani alikuta jini la kike lilojibadilisha kama mdogo wake Sada. Likamsalimia. Vipi zapa? Mzuri. Kuna mpi gani? Hmm. Hakuna. Tena si muda mrefu tu ifika ondoka. Alikuja kumuona mama. Ah, poa mimi nipo ndani. Poa. Zinduna aliingia kubadili nguo kisha aende akaoge. Alipoingia ndani alishangaa kitandani kukuta kuna mtoto alipomwangalia vizuri aligundua ni wakaka yake alijiuliza imekuwaje ifi yake amemwacha mtoto wake aitoka nje hakumkuta mtu airudi ndani na kuamini ile ilikuwa ni nafasi ya dhahabu ya kumaliza ule mtoto kwa dawa aliyopewa na mzee Kijogo airudi chumbani haraka na kuchukua dawa alifungua karatasi na kuchota kiasi cha dawa na kumfata mtoto kitandani huku akitetemeka alianza kunyonyuzia mtoto alianza kulia baada ya dawa kumgusa Alishangaa kuona mtoto akimomonyoka kama donge la mafuta lililopata moto. Sasa alishtuka baada ya kuona damu ikitapakaa kitandani na nyingine kumwagika chini. Alishtushwa na mlango kugongwa. Akiwa amechanganyikiwa, alichukua nguo zake na kuzitupia kitandani ili kuziba damu. Alishtuka kumuona wifi yake akigonga mlango. Ajitahidi kufuta damu chini haraka, sauti kutoka nje ilimshtua sana. Wifi ni fungulini mchukue mwanangu nataka kwa nyumbani. Wifi mbona mwanao hayumo? He, we dada, mtoto akaenda wapi? Wakati wewe umeingia sasa hivi tu. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wake Sada. Mlango uliendelea kugongwa kwa nguvu. Ilibidi afungue. Wifi yake aliingia na kwenda kitandani na kukuta mwanae amefariki kama kamwagiwa tindikali. Ha? Wifi, umeniulia tena mwanangu? Nimekosea nini? Alitoka nje huku akilia kwa sauti. Akimwacha Zinduna akasimama kama salamu. Huku akijiuliza atamwambia nini kaka yake baada ya kuonekana ameua pia. Kujulikana kumbe ya nyuma yote aliyowafanya alikuwa akijulikana. Akiwa sasa ajielewi, alisikia sauti ya kaka yake na kuamini kabisa amekuja baada ya kuelezwa na mkewe unyama aliyomfanyia wifi yake na wanaye wawili. Mikono ikiwa imetapaka damu, alitoka nje ili kuwahi kumuomba msamaha kaka yake. Alipofungua alimuona kaka yake akiwa na wazazi wao. Zinduna alikwenda kujitupa mbele ya wazazi wake pamoja na kaka yake. Jamani naomba ni msamee, nimefanya mambo mengi sana mabaya. Kaka naomba nisamee, pia naomba niombe msamaha kwa wifi. Najua kiasi gani tulivyoiombisha nyumba yenu. Nimefanyia vitu vibaya sana wifi ili kumtoa ndani kwa kumtoa kizazi. Lakini hatukuishia hapo tukamuua mtoto wako. Zinduna alisema 
kwa sauti ya kilio na mama yake kabidi amuulize. Wewe zinduna, upo saa kweli? Nipo saa mama, na akili zangu timamu kabisa. He? Hizo damu za nini? Za mtoto wa kaka. Akiwa bado amepiga magoti alishtuka kumuona ifi yake, akitoka ndani na nyuma yake alikuwa mdogo wake Sada akiwa amembeba mtoto wa kaka yake. Alijikuta akichanganyikiwa na kujiuliza, aliyemuua ni mtoto gani? Alikurupuka toka chini na kuingia chumbani. Aizidi kuchanganyikiwa baada ya kuikuta maiti ya mtoto bado ipo kitandani. Aijiuliza ile ni maiti ya mtoto gani na aliyebebwa na saada ni nani? Aijikuta akitaka kubeba mwili wa mtoto aliyekuwa kitandani na kutoka na nje. Lakini kabla hajaushika mwili ule, uligeuka kuwa nyoka mdogo. Alishtuka na kurudi nyuma, mara yule nyoka airudi katika umbile la kitoto na kuanza kulia kwa sauti mpaka masikio yakaanza kutoka damu. Alinyamaza na kuanza kucheka mfulizo na kunyamaza kisha mtoto yule akasema, "Unitaka kunioa? Sasa zamu yako ya kukuua wewe." Nombo ni same. Hakumaliza hata kuongea. Yule mtoto aligeuka kiumbe cha ajabu na kuanza kumpa kipigo cha mbwa mwizi. Baada ya kipigo kikali sauti ile ilimweleza. Sasa nenda kasemo uliyowafanya mbele yao. Wakati huo kipigo kilikuwa kikiendelea, Zinduna alitoka nje huko akipiga kelele na kwenda kujitupa mbele ya wifi yake. Wifi, numbu ni same, nimekuumiza sana wifi yangu. Nimevuruga furaha yako na ndoto za maisha yako kwa roho yangu mbaya. Eh, jamani, kwani kuna kitu gani? Mustafa aliuliza wakati huo mkewe alikuwa akilia baada ya kujua kikulacho kilikuwa ni wifi zake. Kaka, muulize hata sada, najua kila kitu. Kabla hawajaanza kueleza kitu, walimuona si kitu akijambio. Alipofika alijitupa haraka karibu na Zinduna. Wote waliendelea kushanga. Sikitu aliendelea kupiga kelele kama mtu aliyetandikwa bakora huku akisema kwa sauti. Nitasema, nitasema kiana nitasema. Alisema huku akijipapasa kama mtu aliyetandikwa bakora. Wewe sikitu, useme nini? Mama Mustafa alimuuliza. Na mimi nimeshiriki katika kutoa kizazi na kumua mtoto wa Husna kwa ajili ya kutaka kuolewa mimi. Maneno ya Zinduna na Sikitu yaliwashangaza wote waliokuepo huku Husna akizidi kuangua kilio baada ya kujua kumbe wabaya wake ni watu wake wa karibu. Ilibidi sasa waulizwe vizuri waeleze nini kinaendelea wakati wote Sikitu na Zinduna miri yao ilikuwa imevimba kwa bakora. Ilibidi sasa waeleze kila kitu tokea mwanzo wa kuchokonoa ndoa ya kaka yao baada ya wifu yao kuchelewa kupata mtoto. Mustafa alikumbuka maneno aliyoambiwa na mpenzi wake kwamba siku alipokwenda kuonana rasmi na wanawe mapacha kuwa wabaya wake angewajua muda si mrefu. Alipunganisha maneno ya mdogo wake Zinduna pamoja na shoga yake Sikitu hapo ndipo alipopata jibu la mpenzi wake kuwa atawajua muda si mrefu. Mustafa alishangazwa na kauli ya mdogo wake aliyekuwa akizungumza huko akigaga kwa kipigo na kujiuliza nani anayefanya vile. Alipoangalia alimwona mpenzi wake Shehna akiwatandika bakora kwa hasira. Haijikuta akiwaombea msamaha kwani walikuwa wakivuja damu kila kona. Basi mpenzi natosha. Nilikwambia usiniingilie kazi zangu. Wangemuua na mkeo, ungewatetea kina nani hapa? Shehna alisema kwa hasira. Pale ndipo Zinduna na Sikitu walipomuona aliyekuwa akiwachapa mwanamke mzuri lakini mwenye roho mbaya baada ya kipigo kitakatifu aliwasema mkome na atakaye rudia nitamnyonya damu Shaina alisema akiwa katika umbile la kutisha baada ya kauli ile Shaina alitoweka na kuwaacha wakiugulia maumivu wali hapa hawatoingilia tena ndoa ya mtu yote kwa adhabu aliyopata Zinduna na Sikitu walitembelea magoti hadi mbele ya Husna aliyekuwa akilia kwa uchungu ajikuta kwenye wakati mgumu. Alikumbuka maneno ya daktari aliyemtibu kwamba kumsamee adui yake akisha mtambua. Hivyo aliwasamea wifi zake na shoga yao pamoja na matatizo yao kwa upande mwingine aliamini chanzo ni yeye kwa kutoa mimba nyingi za mume wake kama angeza asingefikia pale. Sasa wakati Mustafa na mkewe wanaondoka Zinduna na Sikitu Alishangaa kumuona mtoto aliyekuwa amebebwa na sada akicheka mfululizo na kunyamaza kisha usingizi mzito ulimchukua. Usiku wa siku ile Mustafa akiwa na mkewe baada ya sekeseke ya mchana ya kujua adui yao wakiwa sebleni na binti yao malaika walisikia hodi mlangoni. Wao walinyanyua uso kuangalia mlangoni kabla ya kuitikia. Mlango uligongwa tena. 
Mustafa bila kusema kitu alikwenda hadi mlango na kufungua mlango. Ha, karibu. Alishtuka kumuona Shaina mbele yake. Asante. Alijibu huko akiingia ndani. Husna alishtuka kumuona daktari wake akiingia ndani. Alinyanyuka na kwenda kumpokea kwa kumkumbatia. Wao mpenzi karibu. <laughs> Asante. Shaina alijibu kwa sauti ya upole. Mustafa alichelewa kidogo kufunga mlango kutokana na kujawa na maswali mengi juu ya ujaji wa Shaina wa wazi vile kwa mkewe. Lakini alikaa kimya ajue kuna kitu gani. Baada kwa kwenye kiti, Husna alikuwa na mwashawasha wa ugeni muhimu kama ule. Karibu shoga, Asante. Eh unatumia nini? Ah hapana, kwa vile sasa nimepita tu ghafla siku nyingine nitakutaarifu. Mm, sawa. Karibu mgeni. Mustafa alimkaribisha huko akijiuliza pale atajitambusha kama nani. Shehina au mganga? Lakini ujaji ule ambao haukuonesha kumfahamu aliamini atajitambulisha kama daktari na si Shehina. Ile kidogo ilimpa weni. Asante, alijibu Shehina kwa utulivu. Mme wangu, huyo ndio daktari aliyenitibu. Husna alisema kwa furaha. Oh, karibu. Mustafa alijifanya kunyanyuka kumpa mkono. Asante. Shaina alijibu huku akijiweka vizuri kwenye kochi kisha alikohoa kidogo na kusema, "Husna, na imani moyo wako ulikuwa na shauku ya kukutana na mimi japokuwa ujaji wangu hautakufurahisha." Ah, wala shoga, mimi nimefurahi sana kukuona. Yaani wewe hauna tofauti na shoga yangu moja hivi anaitwa Shaina. Nashangaa wewe ni mwai kukuona lakini yeye sijui kwa nini hataki tuonane. Hmm, kwani siku ukimwona Shaina itakuwaaje? Ah, yani sisemi tu Mungu ndani jua. Husna, hmm, kuja kwangu kuna sababu maalum. Ili siku ya pili ukiniona basi ujue mimi ni nani. Shaina alitulia kidogo na kumwangalia Mustafa ambaye mapigo ya moyo alikuwa juu. Mustafa, najua na wasiwasi ila ninachokifanya na kijua. Huenda upo kifunguni lakini nitakachokizungumza kitakufanya uwe huru. Sawa mpe. Aliogopa kumalizia neno mpenzi kwa vile mkewe alikuwa hajui uhusiano wao. Husna, mimi ndiye Shaina. Ha, jamani. Husna alijikuta akitembelea magoti na kwenda kujitupa miguuni kwa Shaina. Jamani shoga, kwa nini hasa ukuniambia mapema ni wewe? Asante sana jamani, yani sina cha kukulipa bali Mungu ndiye anayejua kulipe nini. Husna alisema kwa sauti ya kileo. Shaina alimnyanyua na kumkalisha kwenye kochi kisha alimfuta machozi na kusema Husna. Hayo yote niliyofanya kwa ajili ya mumeo Mustafa ambaye ni kiumbe muhimu katika maisha yangu. Najua kuna mambo yalikuchanganya kutokana na jinsi nilivyokuwa nikiashughulikia matatizo yako. Na kutaka kujua mimi ni jini au ni kiumbe cha kawaida. Hapana dada. Mimi nilipingana na wazo hilo <laughs> wala hukotakiwa kupingana nalo. Kwa vile mwanadamu wa kawaida asingeza kufanya niliyofanya. Ukweli mimi ni jini natoka chini ya bahari ya dhahabu inaomilikiwa na baba yangu ambaye ndiye mfalme. Mustafa ndiye mwanaume niliyempenda kuliko kiumbe chochote chini ya jua. Lakini Shaina alimweleza mtiliko mzima tokea mwanzo mpaka alipomsaidia katika matatizo yake yote kwa kujitolea uhai wake ili tu kuiokoa ndoa yao na uhusiano wake na mumewe. Ilibidi nivunje amri ya wazazi. Na hii nilifanya kwa ajili yako. Mustafa alikuwa salama siku zote ila tatizo lilibakia kwako. Mganga aliyokwenda alikuwa na nguvu sana. Ah, basi shoga, mi mke mwenzio. Na sasa na watoto watatu. Kwa hiyo nilifanya kutokana na mapenzi mazito kwa mumeo. Vile vile nilikupenda tangu siku ya kwanza. Yaani nilipokuona tu nilikupenda. Kwa hiyo sikupenda muachane kwa vile kila mtu ana nafasi yake kwa mume wetu. Shoga, mi sina cha kukulepa. Wewe ni zaidi ya ndugu wa kunipigania. Sina pingamizi lolote wala kinyongo. Karibu shoga wakati wote ule. Husna alisema huku akibubujia kwa na machozi ya furaha. Mustafa, na imani nimeeleweka. Shaina alimgeukia Mustafa, "Ya, umeeleweka." Husna, nitakaporudi rasmi tutakuwa na zamu na mume wetu. Hakuna tatizo mpenzi. Basi naomba niwaage ila siku ya kuja rasmi ikifika, nitakutaarifu ili uniandalie hicho ulichotaka kuniandalia. Hmm. Chakula chetu utakula? Ah, <laughs> nitakula kwa vile niliishi huko kabla ya kupata ujauzito. Hmm. Nina imani mume wetu anajua unachokipenda. 
Walicheka pamoja na Shaina aliaga na kuondoka na kuwaacha Mustafa na mkeo na tazamana. Husna alimfata mumewe na kumkumbatia huku akisema Asante mimi wangu kwa mapenzi ya dhati kwangu. Na mini bila wewe Shaina asingenisaidia. Japo sikuupenda ukiwenza lakini hakuna atakayekataa kuwa mke mwenza kwa na kwa, 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 kwa haya mambo ambayo amefanya Shaina. Kwa hiyo nampenda sana zaidi ya sana na namsubiri kwa hamu na kuwaona wanangu mapacha. Kwa nime wangu hawa watoto wana tofauti na binadamu? Ah, kwa ni sultani aliyepotea ulimwonaje? Ayule alikuwa kawaida. Aha. Basi yule ni mtoto wa Shaina. Alimleta kukuokoa. Yaani alimleta kwa ajili ya kuokoa ndao yetu. Kwa hiyo badala mchukua. We usiniambie. Husna alishtuka. Kwa vile kila kitu kilikuwa wazi, Mustafa alimuuliza yote na kubakia mdomo wazi. Jamani, Shaina sijini mpenzi wake gani? Ni kiumbe wa ajabu sana aliyekuwa na mapenzi ya kweli. Ah. I say, sio hata nimpe nini yani. Pamoja na kiburi changu lakini bado maonyesha upendo. Kwake ilikuwa ni siku ya furaha baada ya kumuona mtu aliyekuwa na hamu naye. Baada ya kupanda kitandani, Mustafa alichukuliwa mpaka chini ya bahari ambako alikutana na familia yake nyingine iliyokuwa ikimsubiri kwa hamu. Siku hiyo ilikuwa ni furaha kwa wote baada ya Shaina kujitambulisha rasmi kwa Husna. Nina imani nimemaliza mzizi wa Fitna. Shaina alimuuliza mpenzi wake huko amejilaza kifuani. Kweli mpenzi wangu, wewe ni zaidi ya kila kitu kwangu. Sasa umebakiza kitu kimoja tu muhimu kuliko vyote vilivyopita. Kipi cha mpenzi? Kunioa? Ndoa ya kihalali, tena na kwenda kuifungia msikitini. He. Huku au kwetu? Kwenu? Nataka ndoa haraka. Nami unimiliki kihalali. Ah, sawa. Baada ya taratibu zote ukamilika, Shaina alifunga ndoa ya kawaida duniani katika msikiti iliyohudhuriwa na watu na majini wachache ambayo ilihalalisha ndoa ya Mustafa na Shaina. Baada ya ndoa, Shaina alikuwa na kazi ya mwisho kabla ya kuachia mtoto wa kijini kuishi na Husna bila kutokea tizo lolote. Mpenzi kuna kazi moja hapa muhimu ili mke mwenzangu aishi vizuri na mtoto wake. Kazi ipi? Ninatakiwa ile mtoto wa kijini ni mtoe moyo wa kijini na kumwekea kibinadamu ili aweze kuishi kama watoto wengine. Bila hivyo atamsumbua sana. Ah, hakuna tatizo. Baada ya mazungumzo yale, alifuata ule mtoto na kulazwa mbele ya Shaina kisha aliingiza mkono kifuani na kutoa moyo wa kijini na kuweka moyo wa kibinadamu uliokuwa umefuatwa duniani. Baada ya zoezi la muda mfupi, mtoto alirudishwa kwa mama yake. Mpenzi na imani kazi nimemaliza. Sasa hivi mtoto huyo atakuwa kama wanadamu wengine tu na atakayejulikana kama mama mzazi ni Husna. Hakuna kiumbe chochote cha kibinadamu wala jini kitakachomdhuru. Nashukuru sana mke wangu. Okay, ndugu zako walikuwa wamepania vibaya kumuondoa mke ndani. Mganga aliyekwenda alikuwa na nguvu za ajabu. Ilibidi nifanye kazi ya ziada kwa kuificha mimba hewa na nilificha kwenye uhai wa mama yako. Ah, Unamaanisha nini? Askuli mama yako alipo alipogua ghafla mchezo huo niliofanya mimi ili kuiokoa ndoa yako. Kwa nilijua mganga angefanya nini kuliumbua lile tumbo. Ndio maana nilimwagiza mkeo aende kwani mama yako aliposhtuka tu kuliona ile tumbo alipona pale pale. Hivyo wadogo zako wasingefanya kitu kwa vile kila ubaya waliotaka kufanya kwa mkeo. Walimuona mama yao. Sasa baada ya zoezi kukamilika vita ikabakia kwa mganga na mimi japokuwa asingeniona. Alinitibua baada ya kumuua kumku. Yaani yule kumkujini yule niliyekuwa namtegemea kwenye ulinzi. Kwa hiyo alinikasirisha sana. Hapo nami nilianza vita kubwa. Pamoja na kumdhoofisha nguvu lakini amenipotezea jeshi langu kubwa. Baada ya kurudi duniani rasmi nitamfuti lia mbali. Hawezi kunipotezea majini wenzangu bila sababu. Shaina alisema kwa asira kidogo. Mustafa, nina imani umeona juhudi zangu kwako. Yote ni mapenzi ya dhati kwako. Nakupenda sana zaidi ya kupenda. Najua mpenzi wangu, hata mimi nakupenda sana kuliko kilichochote chini ya jua. Nashukuru mpenzi wangu. Walikumbatiana kwa furaha. Sasa baada ya miaka miwili iliyobaki katika, Shaina alihamia duniani na wanawe na kukaa pamoja na mumewe kwenye jumba la kifahari huko Husna akiwa mke mwenza wanaelewana. Zinduna na mdogo wake walijutia walichokifanya 
huku Zinduna akiapa kuturudia kufanya tena kitu chochote kibaya. Shaina baada ya kurudi rasmi alivamia kwa mzee Kijogoo ambaye wakati huo sasa alikuwa bado hali yake sio nzuri na dawa za kinga zilikuwa zimeisha kutokana na majini kuzuia kuingiza dawa au kutoka kufata dawa. Hivyo ilimpa kazi rais kumaliza mzee Kijogoo na familia yake. Aliongoza jeshi lake na kuifuta katika ramani ya dunia familia ya mzee Kijogoo. Shaina alifurahi kwa kulipa kisasi cha kuuawa mlinzi wake mahiri kunku. Ile ilimpa furaha kwa kuamini maisha yake yatakuwa salama kwani aliamini kisasi cha mzee Kijogoo kingekuwa kibaya sana ambacho kingeweza kumpotezea hata maisha yake na familia yake. Maisha aliendelea kwa mstafa kuishi na wake wawili na watoto wao wanne huku mmoja ikibakia siri ya Shaina na Mustafa. Sasa baada ya miaka mitatu Shaina alibeba ujauzito mwingine na kuongeza ukoo kwa kujifungua watoto wawili. Familia ya Mustafa ikiwa imetulia na kuyaacha maisha akiendelea huku Husna akijiuliza bila Shaina angekuwa wapi. Msikilizaji mwisho wa simulizi hii nzuri kabisa mtunzi anaitwa Dr. Ambe. Simulizi inaitwa mtoto wa jini mpaka hapa sina la ziada leo kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi bye bye